Yes, sir. Yes. Good evening to one and all. Hello, everyone. Come. Uh, in my younger brothers, Jagir Hussain and Kalidas, and the name of the this one, the Kandipa or class, I don't know. Sir, I'm okay. I'm sure, but in the topic, in the time, I've been going to do a lot of them. I've been doing this. I've been doing this. It's a bird's eye view on CPC. First of all, participants, all of them. First, I thank. that you have spent you are ready to spend next one hour with me in your busy schedule of preparation for exam enna solradhu examination hall ku munnadi kalidar la ninnukitta and question varuma indha question varuma angra or padastha soonilai ku equal ana or soonilai ipo irukke ungitta indha tayathile cpc oriya class onna neenga kekkuradhukku thayara neenga one hour spend pandradhukku neenga thayara nu sonnadhe enakku romba sandoshamaana vishayam ரெண்டு கேவியத்தோடு இந்த கிளாஸ் நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ் போர் அடிக்காது ஃபர்ஸ்ட் கேரண்டி செகண்ட் என்ன சார் எக்ஸாமினேஷன் நாள் கழிச்சு இருக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கு இந்த டயத்துல போய் இவ்வளவு பெரிய டாபிக்கை கொண்டு வந்து ஒன் ஹவர்ல எடுக்கிறோன்னு சொல்லி நீங்க வந்திருக்கீங்களே ஏற்கனவே சிபிசி இஸ் அ ட்ரை டாபிக் எப்படி நீங்க ஹவ் யூ ப்ராமிசஸ் தட் யூ வில் கவர் தி என்டையர் சிபிசி அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது and cpc abingra or subject eduthale it is a procedural law vast extent of law orders section 158 section irukke orders 50 orders irukke civil rules of practice eppadi sir ivula ellathiy one hour panna poringa appadina first ellathiy nama and seriousness marandu or edathula thooki vechittu ella match ku poradhukku munadi or team ku warm up hours appadina onnu undu அதே மாதிரி இந்த ஒன் அவர் நினைச்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ வார்ம் அப் அவர் பிஃபோர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ சீரியஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆன் சாட்டர்டே தேர் ஃபோர் வார்ம் அப் அவர் என்னன்னா நிறைய கதைகள் குறைய சிபிசி அந்த கதைகளுக்குள்ள எப்படி இந்த சிபிசியை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முயற்சி பண்ணுகிறேன் அண்ட் செகண்ட் கேவியட் நான் உங்க முன்னாடி என்ன சொல்றேன்னா இதுவரைக்கும் நான் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எந்த கிளாஸஸும் நான் எடுத்தது கிடையாது பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு மீ understanding a law or having a discussion about a law or a subject when the examination point of view are in this enough and the narrow I wrong I bring it in audio view and the examination is only a method of learning I bring it on it over a it is not a milestone to fix anyone uh, ability or uh, uh, thoroughness in the law subject I bring it in audio or a personal note in audio personal ஒரு அபிப்பிராயம் கூட அதனால கண்டிப்பா நான் என்னுடைய கிளாஸ் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன் ஐ வில் ட்ரை டு பி தேர் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் ஆர் அ டிஸ்கஷன் வித் யூ ஆல் இன் என் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் முதல் கேள்வி என்ன வருதுன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஜூனியர் அட்வொகேட் என்ற கேட்டாரு என்ன சார் சிபிசி கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க CPC 1908 ரொம்ப பழைய சட்டம் எப்படி இந்த மாடர்ன் இந்தியாக்கு இது பொருந்தும் சார் பாருங்க சார் வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ நியூ சிஆர்பிசி நியூ ஐபிசி இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் இன்னும் ஓல்டு லாவை சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட்டே எப்படி சார் ஹவ் இட் ஃபிட் டு மாடர்ன் இந்தியா இதை நீங்கள் எப்படி அபிப்பிராயப்படுறீங்க சார் நான் இந்த ஒரு ஜூனியர் அட்வொகேட் என்று கேட்கும்போது முதல் கேள்வி ஹவ் இது ரொம்ப பழமையான சட்டம் எப்படி இந்த மாடர்ன் எராக்கு இது பொருந்துது இன்னும் ஏன் இந்த பழமையான சட்டத்தை வச்சு நம்ம இன்னும் அஜுடிகேஷன் ப்ராசஸ நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற முதல் கேள்வி நம்ம முன்னாடி எழுது இப்ப நீங்க இந்த நைன்டீன் நாட் எயிட்ல இயற்றப்பட்ட இந்த சட்டத்தை மாடர்ன் எராக்கு எப்படி பொருந்தக்கூடியது என்ற கேள்வி முதல்ல நம்ம முன்னாடி எழும் அப்புறம் இது ஒரு ப்ரொசீஜரல் லா தானே சார் இதுல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கூட நம்மளால கொண்டு வந்து இதை நம்ம இன்னும் இந்த சிவில் லிட்டிகேஷனுடைய நடைமுறையை இன்னும் ஏன் எளிமைப்படுத்த முடியாது ஏன் இது ஒன்றும் கம்மி இந்த சிவில் லிட்டிகேஷன்னாலே மக்கள் மத்தியில் இட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் ஆஃப் லிட்டிகேஷன் ஏன் அதை வந்து நம்ம அந்த ஒரு 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 நினைப்புகளை தவிர்ப்பதற்கு ஏன் இதில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரக்கூடாது ஏன் இது ஒரு மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற முதல் கேள்வி நம்மகிட்ட எழும் அப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய முதல் பதில் CPC 1908 என்பது இன்று இருக்கக்கூடிய 
பல புது சட்டங்களுக்கு தாய் வீடு மதர் லா a source of law for many modern legislation is cpc adukku or example la avanga solren doctrine of public interest litigation public interest litigation abbingra or periya or theory is now developed making a litigation for others interest litigation for the entire public interest abbingra or theory nareya start aayirukku adanudeya crux enga irundhu vandhudhu அப்படி நீங்க கொஞ்சம் கூர்மையா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னொருவனுடைய நலனுக்காகவும் பிறனுடைய நலனை பாதுகாக்கும் வகையிலும் ஓரோ ஒரு நபரோ இரு நபர்களோ சேர்ந்து தாக்கல் செய்யக்கூடிய வழக்கினுடைய தன்மை ஆர்டர் ஒன் ரூல் எயிட்ல இருக்கு அந்த தன்மையினுடைய டெவலப்மெண்ட் தான் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஒரு பெரிய டாக்டர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட சொல்ல போனோம்னா பப்ளிக் சேரிட்டிஸ் டெம்பிள் ப்ராப்பர்டிஸ் இதெல்லாம் சேவ் பண்றதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் ஆஃப் பேரண்ட் பேட்ரியாட் தியரி அப்படின்னு நம்மளுடைய ஹைகோர்ட்ஸ் ஆர் பாசிங் மெனி ஆர்டர்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டாக்டரின்ஸ் டெவலப் ஆகிறது எங்கிருந்து வந்துச்சு இஃப் யூ லுக் பேக் Section 91 and 92 of CPC. You can see, 91 is a suit filed to remove a public nuisance affecting the right of a public. 92 is a public charity is a part of the public settlement drop on a public charity, a scheme drop on a public charity. That is the same as the public charity is a part of the public trust theory of the public charity in Section 92. அவமரியாதைகளாகவோ இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய முடியாதாகவோ இருந்தால் அதை எடுத்து அந்த தவறு செய்த நபர்களை தண்டிக்க கூடியதோ இல்லட்டா அந்த ஆர்டரை அமுல்படுத்துவதற்கோ அந்த ஆர்டரை மீறி செய்த செயல்களை சரி செய்து மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு அதை கொண்டு வருவதற்கோ உண்டான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கண்டம்ப்ட்ல இப்ப நம்ம முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா கண்டம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் உடைய மதர் லா ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் டூ ஏ பார்க்கணும் இல்லையா ட்ரையல் கோர்ட்ல இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அதை வயலேட் பண்ணணும்னா நம்ம இதை வயலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைல்ல ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் டூ ஏ விச் கிவ்ஸ் எனி பிரீச் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம் சிவில் அரெஸ்ட் போடலாம் ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டி கொண்டு வரலாம் திஸ் இஸ் தி லா which opens a, 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 a doctrine of contempt court not only to punish but also implement the order and breach irundhuchuna adu sari seidhu mundu irundha nilamaikku kondu povadharku undana the doctrine of contempt jurisdiction expand panna kudiya all things comes from the root of order 39 root 2a innoru periya example ஏன்னா நம்ம சிபிசிஐ வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் லா அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகிய கண்ணோட்டத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது தவறு என்பதற்காக தான் இத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்ககிட்ட ஓப்பனிங்ல கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிபிசி விச் பேவ்ஸ் வே ஃபார் அ மாடர்ன் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மள் மத்தியில வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில அதிகப்படியாக கிரேஸ் உண்டான ஃபீல்டு ஆர்பிட்ரேஷன் இல்லைங்களா செட்டில்மெண்ட் த்ரூ ஆர்பிட்ரேஷன் Arbitration class is not maintainable. Arbitration, arbitration is minting money, peoples, and it is an alternative way of dispute resolution system. Where it comes from? Section 89. Section 89 of CPC is the root for a modern legislation of Arbitration Act. Arbitration and Conciliation Act. Therefore, CPC is the root. முதற்கட்டத்துல நமக்கு உண்டான புரிதல் என்னன்னா எவ்வளவு பழமையான சட்டமாக இருந்தாலும் இந்த சிபிசி இஸ் த ரூட் ஃபார் ஆல் மாடர்ன் எரா லெஜிஸ்லேஷன் ஃபோர் சிபிசிய இன்று இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் நிறக்கு உகந்த சட்டம் அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய ஆர் அதை நினைக்கக்கூடிய நினை அந்த அந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் இஸ் ராங் தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் First, one discussion with this group members. All our youngsters, 
அதனால இப்போ நீங்க இப்போ இருக்கிறவுடைய சூழ்நிலையில இந்த சிபிசி எப்படி இந்த இராக்கு பொருந்தும் அப்படிங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புறேன் திஸ் இஸ் அ லா விச் இஸ் அ ரூட் அண்ட் மதர் லா ஃபார் மெனி மாடர்ன் லெஜிஸ்லேஷன் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது நெக்ஸ்ட் சார் சிபிசி ப்ரொசீஜரல் லா தானே சார் இந்த லாவை நீங்க எப்படி இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஒரு லிட்டிகேஷன் ஆஃப் பெர்சனல் ரைட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வேல்யூபிள் ரைட்ஸ் டிசைட் பண்றதுக்கு சிபிசிய கார்ப் அப் பண்ணி இவ்வளவு ப்ரொசீஜர்ஸ் எத்தனை ஆர்டர்ஸ் சார் இதுல இருக்கு ஐம்பது ஆர்டர்ஸ் இருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு செக்ஷன் இருக்கு இதன் வச்சுதான் இந்த லிட்டிகேஷன்ஸ நீங்க முடிக்கணும் நீங்க கையாளணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மாடர்ன் நேரால எவ்வளவோ குயிக் மெத்தட் ஆஃப் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸ் சிஸ்டம் இருக்கும் போது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் தியரிய உள்ளடக்கிய ஒவ்வொரு நுணுக்கமானது ஆர்டர்ஸும் தான் இதுல ப்ரொசீஜரல் லாஸா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் மோர் தென் தட் சிபிசி இன்வால்வ் சம் சப்ஸ்டான்சியல் ரைட் ஆல்சோ ரைட் ஆஃப் அப்பீல் ரைட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ரைட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்டிஸ் சில சப்ஸ்டான்சியல் ரைட்டை உள்ளடக்கிய சட்டமாகவும் இந்த சிபிசி இருக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொசீஜரல் லாஸ் ஸோ சிபிசி இஸ் அன் அன்அவாய்டபிள் என்ஆக்ட்மெண்ட் விச் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் இன் அ லிட்டிகன் லைஃப் அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடியது விஷயம் என்னன்னா நூத்தி எட்டு முறை ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் எழுதி முடியாததும் ஜபம் பண்ணி முடியாததையும் இந்த சிபிசியில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு செக்ஷனையும் கைக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை வழக்கறிஞர்களாலையும் தன்னுடைய கட்சிக்காரருக்கு முழுமையான ஒரு நிவாரணத்தை வாங்கி தர முடியும் நெக்ஸ்ட் சிபிசிக்குள்ள நம்ம வி வில் இட்ஸ் இட்ஸ் டாபிக் ரிகார்டிங் ஏ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ ஆஃப் சிபிசி கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் சிபிசியும் கவர் பண்ண முடியாது தர் ஃபோர் வி வில் You have the last 15 minutes about a discussion regarding your points regarding the forthcoming preliminary examination. That's why we have to do a bird's eye view CPC. It's just an attempt on my part. CPC. What is the structure of CPC? If you look at it, CPC book at the beginning of first it will have section spots next it will have order and rules and next it has forms and thereafter it has a civil rules of practice abin one irk idu ulladakiyathu da civil procedure code 1908 so section enna sir orders and rules first schedule la irukku illingla orders enna அப்படிங்கிற இதுக்கு உண்டான வேறுபாடு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன்ஸ் ஆர் தி பாடி ஆஃப் தி கோட் தட் இஸ் தி பாடி ஆஃப் தி கோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது செக்ஷன்ஸ் பார்ட் அந்த செயலை எந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக அடாப்ட் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்வது ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் அதர் பார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் இதுக்கு உண்டான எய்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய next way of part in the cpc cpc la main part body of the code enbadu sections sections 1 to 158 and the first schedule which contains different orders and rules for example epodume ellarkum kekkuradhu plaint endha provision la poduvinga appdin ketta ellar enna solradhu plaint nale order 7 thana sir order 7 rule 1 la poduvinga இல்ல பிளைண்ட் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஆர்டர் செவன் ரூல்ஸ் அதில் தாக்கல் செய்வீங்க பிராதை தாக்கல் செய்வோம் அந்த பிராது எப்படி இருக்க வேண்டும் அது என்னென்னலாம் உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும் எதெல்லாம் அதில் வந்து இருக்கக்கூடாது எது இருந்தால் அது நீதிமன்றத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எது சொல்லப்படவில்லை என்றால் அது நிராகரிக்கப்படும் போன்ற வகைகளை சொல்லுவது ஆர்டர் செவனில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் 
therefore or small understanding in the resolution section part la what to be done and how to be done is there at the procedures or at the orders and the rules and idarku mele or telivu kudupadharku da forms kuduthirukanga or 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 illustrative things kaga forms kuduthirukanga civil rules of practice indrathu idile supplement panna koodiya இதுல இருக்கக்கூடிய கேப்ஸ் சில விஷயங்கள் சொல்லப்படாதத இல்லட்டா சொல்வதை மிக நுணுக்கமாக சொல்லக்கூடியதுதான் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சிபிசி நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இத ஃபர்தராகவும் பன்னெண்டு பாகங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த பன்னெண்டு பாகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பிலிமினரி செக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் செக்ஷன்ஸ் ஒன் டு எயிட் தட் வில் கவர்ஸ் எப்படி இந்த சூட் ஜூரி ஸ்டிக்ஷன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வில் கம் செட் பார் செக்ஷன் ஒன் டு எயிட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டீல்ஸ் வித் தி சூட் ப்ரொசீடிங்ஸ் தட் இஸ் செக்ஷன் நைன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பி செகண்ட் பார்ட் கம்ஸ் டு எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் கம்ஸ் டு செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்டி ஃபோர் அண்ட் த தேர்ட் பார்ட் டீல்ஸ் வித் செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் டு செவன்டி எயிட் இட் டீல்ஸ் பர்டிகுலர்லி வித் incidental proceedings apart from suit and the fourth part deals with section 79 to 88 which is a suit for a particular cases and part 5 more important it is a special proceedings from section 89 to 93 and section part 6 section 94 and 95 eppadi incidental proceedings deal pandra koodiya part irukko சப்ளிமெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் டீல் பண்ணக்கூடியது செக்ஷன் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் இன் பார்ட் சிக்ஸ் பார்ட் செவன் வித் அபீல்ஸ் செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ் டு high courts part 10 deals with section 121 to 131 completely related to rules and other things part 11 deals with miscellaneous petitions and other things that is miscellaneous matters from section 132 to 158 ipdi than the section part the pirichirukran therefore 12 parts in the sections in the part forms the body of cpc in the body of cpc no the references how to do things procedurally is under orders and rules and thereafter comes the format illustration forms and thereafter it some of the points were there at the civil rules of practice so section part becomes more important for example eppadi sir section part the more important solreenga naanga eludhukudi petitions ellathiliyume ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் வச்சு தானே எங்க சீனியர் ஃபைல் பண்றாரு அப்ப எப்படி செக்ஷன் பார்ட் வில் ஹாவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இட் மே ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் வாட் இட் டீல்ஸ் வித் இட் டீல்ஸ் வித் பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் டு ஹாவ் அன் அமெண்ட்மெண்ட் டு தி பிளீடிங்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பவர் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் அதில் பை அமெண்ட்மெண்ட் தெர் இஸ் அ ப்ரொவிஷோ கிளாஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க போஸ்ட் ட்ரையல் அமெண்ட்மெண்ட் வித்வுட் டியூ டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் அலவுட் கேனாட் பி அலவுட் அட் ஆஃப்டர் போஸ்ட் ட்ரையல் இஃப் தட் இஸ் தெர் இஸ் நோ டியூ டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ப்ரொவிஷோ கிளாஸ் டு ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் பட் இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் பவர் செக்ஷனுக்கு நீங்கள் ட்ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் தி செக்ஷன் Section 153. கொஞ்சம் எல்லாருமே செக்ஷன் ஒன் பிப்டி த்ரீ இமீடியட்டா திருப்பி பார்த்தா இந்த ப்ரொவிசோ கிளாஸ் அமெண்ட்மெண்ட் டு ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் இஸ் நாட் தேர் இன் செக்ஷன் ஒன் பிப்டி த்ரீ ஒன் பிப்டி த்ரீயே உங்களுடைய இப்போ உங்க கையில சிபிசி வச்சிருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஜென்ரல் பவர் டு அமெண்ட் த கோர்ட் மே அட் எனி டைம் அண்ட் ஆன் such terms as to cost or otherwise as it may think fit 
amend any defect or error in any proceedings in a suit and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding therefore go in the general power of amendment da r6 rule 17 ingra source of orders kundana source therefore when we come forward with the amendment application post trial amendment appo counter potu deny padranga idu post trial amendment allow panna mudiyadhu proviso la direct hit aagudhu there is no due diligence appdi solranga abdingra counter file pannanga na what should be our side of arguments na this order 6 rule 17 is traceable to the general power of amendment in section 153 153 என்ன சொல்லுது ஒரு வழக்கினுடைய உண்மையான தாவாவை அதாவது இரு வேறு இரு நபர்களுக்கும் வாதிகளுக்கும் பிரதிவாதிகளுக்கும் இழக்கூடிய ரியல் கொஸ்டின் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ட அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி அதற்கு தேவையான பிளீடிங்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் தேவை என்றால் அதை கோர்ட் எந்த நேரத்திலும் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ்லையும் உரிய காஸ்ட் போட்டு ஆர் எனி அதர் சச் டேர்ம்ஸ் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் இட் கேன் அமெண்ட் தி ப்ளீடிங் இட் கேன் பெர்மிட் தி ப்ளீடிங் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் தேர்ஃபோர் இந்த ப்ரொவிசோ கிளாஸ்ல காமிச்சு போஸ்ட் ட்ரையல் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் பார் தேர் இஸ் அ கம்ப்ளீட் பார் ஆஃப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொவிசோ டு ஆர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் அப்படிங்கிற வாதம் எப்பொழுது ஜென்ரல் பவர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் ஒன் பிப்டி த்ரீ ஆஸ் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் மெயின்டைன்ட் டில் டுடே அண்ட் த ப்ரப்போஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி மச் நெசசரி ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரியல் இஷ்யூனா இட் கேன் பி அலோவ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் ப்ரொவிசோ கிளாஸ் தேர் ஃபோர் த சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன் பிப்டி த்ரீ அண்ட் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் is the procedure in which the amendment has to be dealt with by the court idu dhan difference the, the, the section part to ko in the orders and rules part to on a connection you have to take like this the general power of amendment is direct 153 so order 6 rule 17 la irukra proviso la hit aagum adanal inda amendment strike hit aagum post trial la amendment e mudiyadhu abbingra or understanding irukku kudad therefore the power under the 153 is very important so on this aspect this power of general amendment under section 153 and the impact of proviso to r6 rule 17 was recently dealt by honorable supreme court in a reported judgment of 2023 2 ctc 565 2023 2 ctc 565 This is the encyclopedia. Now, what I told you is that in the judgment, the use of the power of amendment, but then you can tell me that in the 153, you know, the impact, you put in the proviso class, you know, the proviso, you know, you put in the overcome panama, if it is really necessary to decide the list between the parties, you know, you must read this recent judgment of honorable Supreme Court. 2023 2 ctc 565 this is the recent in the original judgment padicha podum ungalku this entire the scheme of amendment section 153 and r6 rule 17 proviso class inudaiya impact power of amendment ella therinju seri indha amendment modhu modhalla nama eduthu discuss pannadanaala ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் அலோவ் ஆகுதுன்னு வைங்க நம்ம அடிக்கடி நம்ம ட்ரையல் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் அலோவ் ஆனவுன்னே என்ன போடுவாங்கன்னா பார் ஃபைலிங் அமெண்டட் பிளைண்ட்ஸ் ஏபிசி அமெண்டட் பிளைண்ட் காப்பின்னு ஒரு விதம் போடுவாங்க ஏன் அப்படி போடுறாங்க நம்ம அடிக்கடி சொல்றோம் அமெண்ட்மெண்ட் அலோவ் ஆச்சுன்னா கோர்ட்டினுடைய Uh, uh, duty to amend the plaint court sana sir reading ah vittu adha eludhunu adu ipdi amend aayirukne yen nammala apc poda solranga apdiingra kelvi ennaikkaad namak namakkulla elundiruka idha nama nama sindhichi paathirukoma appdin paathinga na 
pleadings is always for the parties modalla nam purinjikkolvadhu enna na plaint or written statement valakkil irukkukudiya iru tarappinargaludiya valakkai chutti kaattuvathu adai eduthu uraippadharkaga undanadhu da in the pleadings adai court la nam thaakkal seiyumbodhu adha amen pannano adha thiruthano adha seer thiruthu pannano appadina court nudiya permission vaangam that is the power under order 6 rule 17 the court ye amen pannadhu thannala what is the power under order 6 rule 17 is it is the permission granted by the court then adai thiruthukkondu adha poduva athiruthna seer thiruttham panna pleadings poduvathu endru and the pleadings ku undana அந்த தாவா அந்த அந்த வழக்கினுடைய தரப்பினருடைய கடவுள் அந்த பெட்டிஷன் அமெண்ட்மெண்ட் அலோவ் ஆனதை ஒத்து அதை அதை உள்ளடக்கிய அமெண்டட் காப்பி ஆஃப் தி பிளீடிங்ஸ் நம்ம போடணும் amended copy of the pleadings namu podaata enna nadakum sir adha main petition e allow aichcha idu enna apc dana idu podaata enna agum appdin paathinga na order 6 rule 18 is a negative terms la irukka kudiya provision failure to amend after order ena adukku munadi neenga enna padikkanum na order 6 rule 17 la the wording is enna irukna the court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend therefore it is a permission granted to the party even in the section 153 ninga eduthu paathina section 153 la the general power to amend abbingum bodu enna na it is it is it is the power granted to the court permitting the party to amend the pleadings therefore in the permission grant panni podra order da order 6 rule 17 adai ulladakiya seerthirthamana client poda vendiyad nammude kadamai order 6 rule 18 is a negative terms that is if no time is fixed na nama client amendment ku pota iye allow pannum bodu petition allowed appadina ellarum podranga trial court la ella side la adu mattum pathad they must specify a time within such such time you have to file apc in apdi podaata order 6 rule 18 will comes to play etra naal kuduthirukanga 14 days if that is not done or you must apply for extension and extension is not done then the amendment granted under order 6 rule 17 is automatically பாருங்க does not amend according within the time limited for the purpose of the order or if no time is thereby limited then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend after expiration of such limited time as foreset therefore nama amendment of pleadings la order 6 rule 17 na concentrate pandrom maybe order 6 rule 18 maybe the question in your next forthcoming examination therefore order 6 rule 18 is much more important as much as order 6 rule 17 so pleading the amendment la order 6 rule 17 has to be given importance along with order 6 rule 18 and ninga purinjikkolvadhu enna na pleadings is always belongs to a party therefore court is granting permission and it is for the party to make such amendment in their own pleadings adanalai da order 6 rule 17 la அப்ளிகேஷன் அலோ ஆனோனே போஸ்ட் ஃபார் ஃபைலிங் ஏபிசி ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட் அமெண்ட்மென்ட் அலோ ஆனா கூட போஸ்ட் ஃபார் ஃபைலிங் அமெண்டட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட் காப்பின்னு ஒரு போஸ்டிங் போடுவாங்க இஃப் இட் வாஸ் நாட் டன் தென் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அட்ராக்டட் ஆர்டர் 6 ரூல்ஸ் 18 இஸ் அட்ராக்டட் ஏனா ஆர்டர் 6 இஸ் நாட் ஃபார் ப்ளைன்ட் ஆர்டர் 6 னுடைய ஹெட்டிங் என்னன்னா ப்ளீடிங்ஸ் ப்ளீடிங்ஸ் ஜெனரலி வாட் இட் மீன்ஸ் ஆர்டர் 6 ஆர்டர் 6 ரூல் 1 என்ன சொல்லுது இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ளைன்ட் or written statement therefore plain to written statement ku undana amendment there may be some difference the amendment evaluate panna kudiya the set of rules may be somewhat different between plain and written statement 
But whenever the leave is granted for amending a pleading, Order 6, Rule 18 comes into play. Therefore, have an importance for Order 6, Rule 18 also. And next comes one more important aspect. What do you mean by Vakalat? In the procedures, in the Vakalat, 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 Vakalat, in the Vakalat, Vakalat, in the Vakalat, in the Vakalat, in the Vakalat, Vakalat, in the Vakalat, in the Vakalat, in a power given to you appear on behalf of a party in a litigation. Therefore, over litigant kaha appear after the kudukka power tha makar. That is the basic understanding. I am a power of Atania, I am adequately court by emotional of this one. I am a power of Atania, I cannot give undertaking on behalf of my client. Abdina, it's a power. It's a power given to you to act appear act and plead on behalf of your party that is vakala particular in the aspect in order three in the party there is an explanation about this procedures and the vakala time constraint are a room by detailed on a multiple border and not sell a not a more like a good year we say in a connect when you explain one ஒரு வக்காலத்துல ஒரு நபர் தான் அப்பியர் ஆக முடியுமா சார் எங்க ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒரு 10 15 பேர் அக்செப்ட் ஆகறாங்க எப்படி அப்படினா தேர் இஸ் a ப்ரோசிஜர் कांटेम्पलेटेड இன் தி சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் எப்படி அடிஷனல் கவுன்சில் அப்பியர் ஆகணும் எப்படி ஒரு கவுன்சிலிட்ட இருந்து இன்னொரு கவுன்சிலிட்ட வக்காலத் चेंज ஆகணும் ஏனா இப்போ நோ ஆப்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்லாம வக்காலத் புது கவுன்சில் போட முடியாது Yetrino Vakalatla, Vakalat, no objection could come on the Granga, Pudu Vakalat accept on a Madigranga, Ire Mariana procedural difficulties around Amukavarla. In the aspect and in a queen to Gula Vendaman Ral, Civil Rules of Practice, Rule eighteen to twenty A, read with order three in a Padithi Ril and Ral. In the procedure of change of Vakalat, filing additional councils. How a senior council can appear without vakalat in the aspect illa cover of the rules read with order is order three read order three with rules read with rule civil rules of practice rule 18 to 20 either you concentrate panga kandipa i believe one question will arise out of this civil rules of practice read with order three rule Rules regarding Vakalat Nama, appearance of a council, additional council, withdrawal of Vakalat, no objection for change of Vakalat, appearance of a new council, and how a change of Vakalat, no objection, Kurukata, what is the venue open for the litigant? Namalagina Madale Sunna, Vakalat is something like a power. So, power agent cannot go beyond his principle. Principle when they want to re revoke his power. Abrina, no objection. We are not the litigant is not at the mercy of the advocate. Advocate when the for many reasons change of a call at Kurkumatagara Prince. Now, what is the venue open to a litigant? Everything is stated. There is a revocation provision. There is a revocation provision available in civil rules of practice, particularly rule 20 sub class A. So, in the aspect. Rule 18 to Rule 20A and Order 3 rules, particularly about Vakalat Nama, you will get a question that will arise in my opinion. And furthermore, in the Vakalat, one more thing that I practical practically doing is if a party gives a Vakalat to appear in a suit, this is the Nimisha or again the Vakalat valid. Or I can say, in the Nimisha or again the power valid. Vakalat Nama power valid. Abdina, final degree, the degree pass are her work valid. Say a degree Murundirji. Appeal for an end. Virodamana law, Sadakamana law, there is an appeal. So appeal pombo, the Ade Council, 
நோட்டீஸ் எடுத்துக்கிட்டா போதுமா அவரு வந்து ஃப்ரெஷ் ஒக்காலத் போட வேண்டிய தேவை இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இ மஸ்ட் அப்பியர் வித் ஃப்ரெஷ் ஒக்காலத் பிகாஸ் த பவர் கிவன் டு ஹிம் த்ரூ ஒக்காலத் எக்ஸ்பயர்ஸ் ஆன் தி ஃபைனல் டிகிரி பாஸ்ட் இன் தி சுட் சரி ரெவ்யூல ரெவ்யூல கண்டிப்பா அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது இட் என் இட் என்ஸ் வித் தி ஃபைனல் ஆர்டர் ஆர் தி டிகிரி பாஸ்ட் இன் தி சூட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் இன் அதர் ப்ரொசீடிங்ஸ் அன்லெஸ் தேர் இஸ் அ கான்ட்ரரி ரூல் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோர்ட்ல தேர் இஸ் நோ கான்ட்ரரி ரூல் தேர் ஃபோர் இட் எக்ஸ்பயர்ஸ் ஆன் தி டேட் ஆஃப் தி டிகிரி ஃபைனல் டிகிரி பாஸ்ட் இன் தி சூட் ஸோ தேர் ஃபோர் ஈவன் ஃபார் அ ரெவ்யூ தி சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் மேண்டேட்ஸ் தட் நியூ ஒக்காலத் இஸ் நெசசரி a separate vakalat is necessary therefore this is about the vakalat from the our client and another aspect power of attorney agent moolama what is the scope of that power of attorney idhila in the order 3 la apdi or application podraangala na usually in the trial court this order 3 application to appear through power agent was very 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 negligent ah done panni adhula nama counter um romba perusa podradilla கோர்ட்டும் அதை ரொம்ப ஈஸி வேவா இந்த நான் ஸ்பீக்கிங் ஆர்டர் மாதிரி போட்டுடுறாங்க எஸ் பெர்மிட்டட் சப்ஜெக்ட் டு தட் தே கே நாட் கிவ் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி ஃபேக்ட்ஸ் இன் வித் இன் தி நாலேஜ் ஆஃப் தி பிரின்சிபல் அப்படின்னு போட்டுட்டு போடுறாங்க பட் நாட் ஸோ நீங்க ஆர்டர் த்ரீ ரூல் டூ அண்ட் நீங்க ஒன் அண்ட் டூ நீங்க ரொம்ப கூர்மையா கவனிச்சீங்கன்னா தேர் ஆர் மெனி மேண்டேட்ஸ் அஃபிடவிட் மஸ்ட் ஸ்பீக் தட் தே மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் அவர் நம்மளுடைய லிட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒன்று தெரியும் முதல்ல அந்த பவர் பெட்டிஷன் போடும் போது பவர் டீடா வைக்க மாட்டாங்க வச்சிருந்தாலும் ஜெராக்ஸ வைப்பாங்க தென் யூ ஆர் டியூட்டி பவுண்ட் டு அப்ஜெக்ட் ஒரிஜினல் பவர் மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் த கோர்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் பெரூசல் நெக்ஸ்ட் வாட் தே மஸ்ட் மேக் அன் அஃபிடவிட் தட் த பவர் இஸ் ஸ்டில் இன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பவர் ஃபார் வாட் பர்பஸ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக அஃபிடவிட்ல அவர் பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த ஃபேக்ட்ஸ் மினிமம் ஃபேக்ட்ஸ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாம தேர் கெனாட் பி எனி ஆர்டர் பெர்மிட்டிங் டு அப்பியர் த்ரூ என் ஏஜ் அண்ட் தேர் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் தான் எவிடென்ஸ் போர்ஷன் எவிடென்ஸ் போர்ஷன் இஸ் வெரி கிளியர் எ பவர் ஆஃப் அட்டானி கெனாட் கிவ் எவிடென்ஸ் ஃபார் அ ஃபேக்ட் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வித் இன் தி நாலேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர் ஹர் பிரின்சிபல் therefore in the procedural aspects regarding the power or appearance through a power agent and this vakalat nama and how to have a procedural aspects regarding filing of vakalat filing of additional counsel change of vakalat revocation of vakalat is kandipa idilirundu or question varum idha konjam concentrate pannu order 3 and rule 18 to 20a of civil rules of practice நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் எப்படின்னா சூட்ல எப்படி சார் இன்ஸ்டியூட் பண்றது ஹவு த பிளைண்ட் கம்ஸ் அப்படிங்கிற போது பிளைண்ட் எப்படி எழுதுறது பிளைண்ட்னா என்ன ஹவு டு டிராஃப்ட் அ பிளீடிங் ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ லிட்டிகேஷன் பிகாஸ் ஆல்வேஸ் நான் ரொம்ப மதிக்கிறது யாருன்னா ட்ரையல் கோர்ட் சைட்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரிஜினல் சைட்ல இருக்கக்கூடிய advocates you know they are the creators they are i can say they are the real cook they avanga da unmayana oru oru suvayana unava thayarikka raw material lende thayarikka koodiya nabargal naanga la vandu appellate side la irukkavanga la we are just a servers we serve what they cook avlada so the real per real skill of drafting the real skill of advocacy lies only before the trial court nam client eludrathu காலப்போக்குல மிக சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது அஃபிடவிட் எழுதுற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதுற மாதிரி கருதப்படுகிறது இஸ் இட் நாட் தட் மச் டிஃபிகல்டா சார் டிராஃப்டிங் ஆஃப் பிளைண்ட்னா என்ன சார் அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இதே சந்தேகம் எனக்கும் எழுந்தது அதை உங்களுக்கு விவரிக்கிறதுக்கு அதோடைய நுணுக்கத்தை விவரிக்கிறதுக்கு ஐ மை டேக் டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆஃப் அ லிட்டில் ஸ்டோரி கதை ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவோம் வி வில் கோ பேக் இட்ஸ் ஸ்டோரி ஹேப்பன்ட் இன் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் என்னுடைய 
native bar la tirunelveli bar la i belongs to tirunelveli tirunelveli bar la i heard a story that i want to share with you two giant advocates appeared in a civil case adala vaadikaga appear aana or advocate undu romba periya famous aana advocate but he is very famous in criminal law prathivaadikana appear aana advocate undu he is a very famous experienced person in civil law so prad taakal agudhu number agudhu emergent move pandraaru emergent la inda order kudukala note saman serve agudhu saman order pandranga prathivaadikaga inda civil side la romba prasiddhi petra or senior lawyer appear agara so case was called roll call koopuranga appo defendant side inda advocate inda famous civil lawyer i don't want to mention any names indi jorne presiding officer enna sonnara i will pass over it sir anything you want to say i will pass over it abin solra po pradivadi ki appear ana and civil lawyer enna sonnara suit may be degreed as prayed for na suit may be degreed as prayed for no ne the eyes of the presiding officer was raised enna sir solringa are you very sure abin yes suit may be degreed as prayed for sir declaration recovery sir நீங்கள் இன்னும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா கூட போடலை எந்திரிச்சு உடனே ஃபஸ்ட் இயரிங்லேயே சூட் மேபி டிகிரி ஆஸ் ப்ரைட் ஃபார்ம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி முடித்த அடுத்த நிமிடம் பிளைண்டிவ் கவுன்சில் ரைஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஃபாரன் அட்ஜன்மெண்ட் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் ஒன்றும் புரியல சார் அவர் சூட்டை டிகிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன சார் வாய்தாக கேட்குறீங்க இட் இஸ் என்ன சார் இது ஃபஸ்ட் கிளிக்லேயே ஃபஸ்ட் பாலில் சிக்ஸ் அடிக்கிறீங்க அவர் தான் டிகிரி பண்ணுங்கன்னு சமிட் டு டிகிரின்னு சொல்கிறாரு ஏன் சார் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு உடனே அவர் வாதிக்கு அப்பியரான வழக்குறீங்க சொன்னாரா நான் ஐ மேம் ஐ எம் வெல் வெஸ்ட் இன் கிரிமினல் லா ஐ வாஸ் வெரி நியூ டு சிவில் லா எனக்கு டிராஃப்டிங்னால் நல்லா தெரியும் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் இவர் வந்து சூட்டு டிகிரி பண்ணுங்கன்னு முதல் வாய்தாவில் சொல்கிறாருனா என்னுடைய புறாதில் ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு இருக்கு எனக்கு வாய்தா கொடுங்கன்னு அதை பார்த்து வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹியரிங்கில் அவர் சொன்னோடனே இவர் பயந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா drafting skill of a civil lawyer in the trial side actually veliya vanda piragu adu sevi veliyaga sollapadugira kadha enna na the criminal advocate is usually in the drafting of criminal side applications that they will say the cause title the grievance in the petition and the prayer idha tha avar civil murayilum dictate panirukkar but the most important part after prior column is the court fee at the schedule so ninga enna declaration recovery of possession potalum schedule ulunga illaina and the degree ki execute pannave mudiyad so and the prathivadi ki appear aan and advocate vandu sonnara eppa nee potrukkira schedule on typist potta schedule pa adu thaavaku undana sotte illa adanalada than suit may be degreed as prayed for nu sonnen sonnara therefore drafting of a plaint is very much necessary in the kelvi a enudaiya mootha valakkaringiradum avan modalla ketta polude avar sonnad enna na drafting of a plaint ninga order 7 ninga ovvoru muraiyum thirupi thirupi paaka vendiya provision order 7 order 7 na ninga padichinga adula or procedure kuduthirukku but nadai muraiyila அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் எதை முன்ன பண்ணணும் எதை பின்ன பண்ணணும் சொல்லலாம் ஆர்டர் செவன்ல இட் கிவ்ஸ் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஹேஸ் டு பி ஸ்டேட் இன் ஆர்டர் செவன் ரூல் த்ரீ அண்ட் ஹவு த பிளைண்ட் ஹேஸ் டு கண்டெயின் த டீடைல்ஸ் இஸ் ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ ஒன் அண்ட் டூ என்னென்ன இருக்கும் என்ன காஸ்ட் டைட்டில் இருக்கணும் டீடைல்ஸ் ஆஃப் டிஃபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் லாங் காஸ்ட் டைட்டில் எப்படி இருக்கணும் ஷார்ட் காஸ்ட் டைட்டில் எப்படி இருக்கணும்னு இருக்கு அதை நம்ம முதல்ல உள்வாங்கிக்கணும் பட் ஆக்சுவலி பிளைண்ட் this is practical purpose ka na ungalku ungalada na share pandra it is a, a information that i gathered from my senior or plaint eppadi eludano abdin kekkum bodu avar sonnadu or director or thirai kadai vasanam eppadi eluduvaro abdi elugum story is storytelling is an art endra kettingina adhigapadiyana narration skill yaarku venumna advocates ku dhaan venum because we are telling a grievance or we are telling a story of an other person so our own story namma sollumbodu narration skill namakku adhigapadiyana thevai 
ஸோ முதல்ல அவங்களுடைய கிரீவன்ஸ் உள் வாங்கின பிறகு ஹவு டேரக்டட் சிட் ஃபார் ரைட்டிங் எ ஸ்டோரி கதை கருவை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ ப்ராதுக்கு கரு என்னது எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக எந்த கிரீவன்ஸ்க்காக நம்ம டிஸ்பியூட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் அண்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் பொசிஷன் எந்த சர்வே நம்பருக்கு டிக்ளரேஷன் கேட்கப்படும் அந்த சர்வே நம்பர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணப்படும் அதில் பில்டிங் இருக்கிறதா இல்லையா அதனுடைய அளவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு அதில் முழுமையாக ரெக்கவரி கேட்கப்படுமா இல்லாட்டா என்க்ரோச் பண்ண குறுகிய பகுதியை மட்டும் எ போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை ரெக்கவரி கேட்கப்படுமா அப்படி ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா எதை ரெக்கவரி கேட்க போகிறோம் என்பதை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் தி ஹார்ட் ஆஃப் தி பிளைட் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு பிரமாதமாக பாடி ஆஃப் பிளைண்ட் டிராப்ட் பண்ணாலும் யூ வில் ஃபெய் தேர்போர் இதுதான் கரு இந்த கருவை ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யாருக்காக இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்ய போகிறோம் ஃபார் ஹூம் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் திஸ் பிளைண்ட் தட் இஸ் பிளைண்டிவ்ஸ் தட் இஸ் தி ஹீரோ ஆஃப் தி ஸ்டோரி யாருக்காக இதை தாக்கல் செய்ய போகிறோம் அது அவர்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஆல்வேஸ் பிளைண்டிவ்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாம நெபுலஸாக போட்ட பிளைண்ட் நிறைய ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு இன்னொருத்தருடைய சொத்து பிளைண்டிவ் நம்ம போட்டிருப்போம் இன்னும் பிளைண்டிவ் வேற ஒரு நபரா இருப்பார் நீங்க நிறைய பிளைண்டை பார்த்திருப்பீங்க ஊர்ல இருக்க மாட்டாங்க அவர்களுக்காகவும் சேர்த்து இந்த பிராத நம்ம தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிலைமை வரும் ஸோ யாருக்காக போடுறோம் போடக்கூடிய நபர் விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ள ஏறக்கூடிய நபராக இருப்பாரா வயதான நபரா வயதான நபர்னா இப்பவுமே பவர் எழுதி வாங்கி அந்த நபருக்கு உண்டான பவர் எதன் மூலமா போடணுமா மைனரா மைனர்னா மைனரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய கார்டியன் யாரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஃபார் ஹூம் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைல் அ பிளைண்ட் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி தி ஹீரோ ஹூ இஸ் கோயிங் டு டிராவல் ஃபார் தி என்டையர் லிட்டிகேஷன் அவருக்காக அந்த லிட்டிகேஷன் டிராவல் பண்ணும் அப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் தென் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி த டிஃபெண்ட் வில்லன் ஆஃப் த ஸ்டோரி டிஃபெண்டன்ட் யாருன்னு போடப்படும் ஏன்னா யூ மஸ்ட் நோ தட் மிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டிஃபெண்டன்ஸ் தேர் மே பி எ ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் நம்பரிங் ஆஃப் தி பிளைண்ட் தேர் ஃபோர் யாருக்கு மேல இந்த ரிலீஃப் கேட்கணும் யாரிடம் இருந்து நம்மளுக்கு இந்த பரிகாரம் பெறப்பட வேண்டும் என்பதை ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி தென் யூ மஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் டு பி ஆடட் ஆஸ் எ டிஃபெண்டன்ஸ் இன் த சூட் அன்னெசரியா டிஃபெண்டன்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட்டை சேர்க்கக்கூடிய சூட்டுகளில் நவடேஸ் வி ஆர் கம்மிங் அக்ராஸ் மெனி காஸ்ட் டைட்டில்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தாசில்தார் ஆர்டிஓ யாரெல்லாம் சேர்க்க முடியுமோ அவர்கள் அனைவரையும் சேர்த்து பிளைண்ட் போடுறாங்க ரிலீஃப் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் சம் ரிலீஃப் ரிகார்டிங் தி ரிலீஃப் ரிகார்டிங் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஃப்ரம் பட்டா ப்ரொசீடிங்ஸ் ரிகார்டிங் இதுக்காக சூட்டு போடுறீங்களோ இல்லாட்டா வேற ஏதாவது அசைன்மெண்ட்டுக்காக சூட்டு போடுறீங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்டுக்கு மேல இருக்கிற கிரீவன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதா இருந்தா ஸ்டேட்டுக்கு மேல மட்டும் போடணும் ஹவு டு டிஸ்கிரைப் a state order 25 il irukku how to have a description of defendant for example ku na state ta mayama vachi solren idhe mari fixing describing the defendant next comes more important and thereafter you must come forward with the grievance expressed by the that is the narration of the story adoda nindruma illa next you must make very much effort for the valuation of the suit வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த சூட்ல தான் இன்று நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய சிக்கல்களை சந்திக்கிறோம் பிளைண்டை எழுதி முடிச்சிடுறோம் இதை எந்த கோர்ட்ல போடுறது அப்படிங்கும் போது பெரிய ரொம்ப நம்மளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய போராட்டத்தில் கடைசியில் ப்ரையரை வந்து சுருக்கி இன்ஜெக்ஷன் சூட்டை மாற்றி முன்சிப் கோர்ட்ல போட்டுடுறோம் அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் வருது டிக்ளரேஷன் ப்ரேயர் வருது அது டிஸ்அலவுட் ஆகுது அதை ஃபைட் பண்ணி ஹையர் கோர்ட்ஸ் போய் அலோவ் பண்ணி வாங்கினா Ultimately, jurisdiction will be made because of valuation. Therefore, valuation of the suit property is very much important. And particularly in partition suits, declaration suits, 
ரெக்கவரி ஆஃப் பொசஷன் ஷூட்ஸ் இன்ஜங்ஷன் ஷூட் ஈவன் இன் இன் இன்ஜங்ஷன் ஷூட் டேர் இன்ஜங்ஷன் ஷூட்ல கூட வேல்யூவேஷன் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஈவன் அ பேர் இன்ஜங்ஷன் ஷூட் கேன் பி ஃபைல்ட் வித் தி அவர்மெண்ட் தட் மை டைட்டில் இஸ் டினைட் பை தி அதர் சைட் பட் தி டினையல் இஸ் நாட் கரெக்ட் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் எனா ஃபார் மீ டு ஷூ ஃபார் அ பேர் இன்ஜங்ஷன் சொல்லி இன்ஜங்ஷன் ஷூட் போடலாம் தேர் ஃபோர் அதுக்கு உண்டான வேல்யூவேஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் not to you interfere with my possession bare injunction adukundana valuation this valuation has to be next concentrated and next payment of kurti for example partition suit within the family members co shares is different from a partition suit which are going to be filed as against the co owners in a co shares ko co owners ko enna different co shares na within the family members if some properties were alienated by persons the strangers alienate pani subsequent purchases vandittaru avar adile veedu ketti irukkararu avar adile exclusive possession la irukkararu or suppose we deny a title idu engalude family property engalukku idunna share irukku but this stranger is interfering with our right abrin sonna then the payment of court fee is different that is very much important Section 37, 1 and 2. almost 37, 1, 9, 37, 2, 9. 37, 2, 9. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
இல்லைங்க அவர் அட்மிட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா பிளைண்ட்டுங்கிறது சூட்டா நம்பர் ஆயிடுச்சு அப்புறம் டிஃபெண்ட் வராரு டிஃபெண்ட் வந்த பிறகு ஈவன் த டிஃபெண்ட் கேன் ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் என்ற ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் சரி அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ஸ்கோப் ஆஃப் என்கொயரி ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி என்கொயரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த தம்ப் ரூல் இஸ் த என்கொயரி என்ற ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் is restricted only to the plain pleadings and the plain documents idha meeri extra evidences ulla ponnu undu da and plain reject pannano apdinga or situations vanduchuna it is not a case for rejection you must go for a trial idha da thump rule so rsl rule 11 oda scope of inquiry enna na plain ta vaasichu paakanum see i can say many friends are from criminal side கிரிமினல் சைட் ப்ராக்டிஸ்ல கூட இருப்பீங்க ஃபோர் எயிட்டி டூல ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் பாஸ்ட் எப்படி பண்றாங்க எஃப்ஐஆர் படிச்சு பாக்குறாங்க எஃப்ஐஆர்ல காக்னசபிள் அஃபென்ஸ் இருக்கா எஃப்ஐஆர் டிஸ்க்ளோஸ் எஸ் அ காக்னசபிள் அஃபென்ஸ் ஈவன் யூ சப்ளை மெனி மெட்டீரியல்ஸ் இந்த அஃபென்ஸ் நடக்கல இந்த அஃபென்ஸ் இப்படி இல்லை இதுல நான் இன்வால் ஆகல அப்படின்னு உங்க கையில நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கலாம் தென் இட் இஸ் அ மேட்டர் ஃபார் என்கொயரி அண்ட் ஃபார் ட்ரையல் பட் இஃப் தி எஃப்ஐஆர் discloses offenses then no chance for quash but there is a prima facie government which discloses the offenses illata and the prima facie read pannum bodhe and the offenses ku undana ingredients illa then it is a case for quash inda or methodology inda or formula va you can apply straight away to rs1 rule rs1 rule van paakum bodhu nam plain ta eduthu padichu paakum plain if it discloses a cause of action if it discloses a valuation of a property as plain document if it discloses a correct payment of court fee if it is discloses that the concerned court is having jurisdiction to try the case and if it discloses a cause of action as against the contesting defendant then it is not a case for rejection of plain இதுல எதையும் உள்ளடக்கியதாக பிராதை இல்லைன்னா அந்த பிராதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் சரி பிராதை ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய என்கொயரியில பிளைண்ட் அவர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணுமா சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோ பிகாஸ் டெபினேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல்டு அண்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபோர்டீன் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபோர்டீன்ல போடக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அத்தனையுமே ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி பிளைண்ட் தேர் ஃபோர் you must see ipo na or example ku solren suit was filed for a specific performance specific performance is an agreement entered on behalf of a through b with c therefore c mela da adha namma suit ta file pannum but b suit ta file pandra a it rendu power vaangi da indha sale agreement ta enter pandra nu avaru solra ஆனா அந்த பவரை அவர் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை பவரை போடவே இல்லை தென் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் பட் ரிஜெக்ஷனுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் ஆஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் தட் சச் டாக்குமெண்ட் இஃப் நாட் தென் இட் இஸ் அ கேஸ் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ஸோ ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் இஸ் வெரி மச் கன்ஸ்டன்ட் ஓன்லி டு தி அவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பெருசல் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல்ட் அலாங் வித் பிளைண்ட் நெக்ஸ்ட் தம் ப்ரூல் பிளைண்ட பாதியா ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா சார் கண்டிப்பா முடியாது சம் பார்ஷியல் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் பிளீடிங்ஸ் இஸ் அலவுட் அண்டர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் பட் அண்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் பிளைண்ட் கேன் பி ரிஜெக்டட் ஆஸ் அ ஹோல் பார்ஷியல் ரிஜெக்ஷன் இஸ் நாட் பெர்மிசபிள் கண்டிப்பாக இந்த ஏரியால இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்ஷியல் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் இஸ் நாட் மெயின்டெனபிள் அதுக்கு என்ன சார் வாட் இஸ் கால்டு பார்ஷியல் ரிஜெக்ஷன் For example, I have a suit. I have a declaration of title regarding an immovable property. I have a consequential relief of injunction. What is the next prayer? Mandatory injunction directing the Dasildar not to make any patta change. Or change to the patta, then you can change the name of the name. This prayer is absolutely barred under section 14 of the patta passport. பட் இந்த பிரேயர் உள்ளடக்கிய பிராது இருக்கிறதுனால இந்த பிரேயர் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் கீழ் நாட் மெயின்டெனபிள்ங்கிறதுனால 
மொத்த புராதையும் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது அதனாலதான் பார்ஷியல் ரிஜெக்ஷன் இஸ் நாட் மெயின்டைனபிள் பட் த கோர்ட் கேன் டெலிட் திட்ஸ் ப்ரையர் ஆர் தி ப்ளீடிங்ஸ் ரிகார்டிங் தீஸ் டைப் தீஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரிகார்டிங் தி பட்டா ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் பட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்ல ஆஸ் அ ஹோல் பிளைண்டா தான் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர பார்ஷியல் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் பண்ண முடியாது திஸ் இஸ் தி செகண்ட் தம் ரூல் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் ஒரு பிளைண்ட் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு அ டிகிரி எப்படி சார் இதை சொல்றீங்க இட்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு அ டிகிரி அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அஜுடிகேஷன் ஆன் அ கிரீவன்ஸ் பெட்டிஷன் கிரீவன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பிராதோட ஒரு நபர் வரார் அவர் இந்த பிராத நம்ம பிலிமினரி ஸ்டேஜ்லயே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ரிஜெக்ஷன் இஸ் அன் அஜுடிகேஷன் ஆன் தி பிளைண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் தேர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் என் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிகிரி இது போக டிகிரிங்கிற டெஃபினிஷன்ல எனி ஆர்டர் பாஸ்ட் அண்டர் ஆர்டர் சிமெண்ட் ரூல் லெவன் இஸ் ஆல்சோ டீம் டு பி டிகிரிங்கிறதுக்கு நீங்க டிகிரி டெஃபினிஷனை பாருங்க தேர் ஃபோர் திஸ் டிகிரி டெஃபினிஷன் டிகிரி டெஃபினிஷனுக்குள்ள செக்ஷன் டூக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் டூ டிகிரியில the 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 rejection of plaint is also amounts to a degree particularly neenga vadina 2e ki neenga vandu pathina degree includes rejection of plaint also order passed in the rejection of plaint also amounts to a degree sir idhukku mele what is the remedy kandipa appeal is the remedy appeal is the remedy appadina recent there are judgments to the effect what is the court fee how to pay in an appeal as against the rejection of plaint there are contra judgments right from 1955 but the recent judgment says court fee is not on the court fee paid in the plaint but it is a court fee that has been paid on the application for rejection therefore court fee ye portha mattla rejection of plaint ku porra petition la inna court fee yo and the court fee ketta bodu inna appeal filed as against the rejection the next thumb rule is rejection of plaint whether bars a fresh suit or plaint na porren ad reject aagudhu whether it bars me from filing a fresh suit abrin paathinga definitely not you must come to r7 in order 7 la vandinga there is a specific route deals with this rejection rejection ku apuram this rejection will not preclude the plaintiff to bring a fresh suit in a particular rule is there under order 7 you can take order 7 rule 13 it says where rejection of plain does not preclude presentation of fresh plaint the rejection of the plaint on any of the grounds herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of same cause of action what i want to emphasize is rejection becomes a degree but it will not preclude the plaintiff from bringing a fresh suit on the same cause of action in the area is more important according to me you may have some questions on this area rejection degree under the definition panirukanga that degree amounts to our redressal before an appellate forum as like that of an appeal and the court fee which is paid under order 7 rule 11 is enough to pay it on the appeal but at the same time this rejection will not preclude the plaintiff to bring a fresh suit on the same cause of action therefore these are all the things that has to be concentrated under order 7 regarding the plaint next more important is written statement written statement order 8 la cover aagud what is applicable to written statement what is the defense raised always sir court written statement ingra stage liye it was drag on to many years eppadi sir pandrathu appdi patta there is an after amendment after commencement of this commercial courts act and everything filing of a written statement within a specific time as fixed is mandatory even though it is declared as not mandatory by the supreme court 
in bar council case within 90 days extension is on permission and that that discretion upon the court has to be exercised judicially and the extension kandipaga there must be a speaking order for extension of filing written statement time to file a written statement next in order 8 la romba concentrate panna vendiyadu denial eppadi irukanum denial specific ah irukanum specific ah illata what happens you must concentrate on order 8 rule 5 if the thing is not denied specifically then it amounts to admission and that is the point very much important while dealing with the pleadings in written state next important aspect counter claim set off what is there under counter claim set off is order 8 rule 6a 6b 6c in the area like definitely you will get a question regarding the examination point of view in order 8 ku neenga vandinga 6a deals with counter claim counter claim la always namak irukku kudi doubt enna na enna sir what is mean by counter claim sela sela senior solikkaranga idu sir cross suit nu solranga so ore nabargalukulla elakudiya endha prachaniya irundalum cross suit mari counter claim la potukalama oru recovery of money podraari oru declaration podalama apdi ingra doubts namakulla edum adukku nama read panna kudiya provision order 6a which is very clear என்னன்னாசிஸ்ட்ரேம் இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி வாசிக்க வேண்டிய வரிகள் எனி ரைட் ஆர் கிளைம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அக்கோரிங் டு தி டிஃபெண்டன்ட் அகேன்ஸ்ட் தி பிளைன்டிவ் எதர் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் தி ஃபைலிங் ஆஃப் தி சூட் பட் பிஃபோர் தி டிஃபெண்டன்ட் ஹேஸ் டெலிவர்ட் இஸ் டிஃபென்ஸ் ஆர் பிஃபோர் தி டைம் லிமிட்டெட் ஃபார் டெலிவரிங் இஸ் டிஃபென்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்பைர்ட் whether such counter claim is in the nature of a claim for damages or not so in the in the court part in the counter claim la romba practical purpose um seri examination point of view um seri counter claim is not automatic or the counter claim podraarna nama paaka vendiya mudal gavana enga irukanumna what is the cause of action for that counter claim eppo arise aagudhu cause of action eppo arise aagala வாதி பிரதிவாதி மீது இந்த வழக்கை போடுவதற்கு முன்னரோ அதற்கு அப்புறமாகவோ பட் தி டைம் பிஃபோர் ஹி டெலிவர்ஸ் ஹிஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் பிஃபோர் தி டைம் பிக்ஸ்ட் ஃபார் டெலிவரிங் ஹிஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த பீரியடுக்குள்ள ஸோ ஒரு ஒரு ஈஸியான முறையில் சொல்ல போனோம்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லாட்டா தொண்ணூறு நாள் முன்னாடியோ அவர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எழுந்திருக்கணும் அவர் போடக்கூடிய கவுண்டர் கிளைம் அதற்கு அப்புறமாக எழுந்த கவுண்டர் கிளைமுக்கு உண்டான காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை அவர் கவுண்டர் கிளைம் மூலமாக அவர் ரிட்ரெஸ் பண்ண முடியாது அதற்கு ஹி மஸ்ட் கோ ஃபார் அன் இண்டிபெண்டன்ட் சூட் ஸோ இந்த அளவுல தான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரிகார்டிங் த கவுண்டர் கிளைம் இருக்கு so counter claim practical purpose ku ninga evaluate pannanumna first you must concentrate on the aspect that how the cause of action arises in the counter claim for the defendant the time limit kulla irukku if not so the counter claim is not maintainable he must go for a independent suit adarku mundana section set off set off by the word e namalku purinjirukom client la solla kutta pariyarathukku ipo suppose if i am going to file a suit for 5 lakhs recovery of money abrina defendant comes with the plea no no i am not liable to pay 5 lakhs but the real transaction is only 2 lakhs i am i am ready to pay or i am liable to pay 2 lakhs but not as stated in the plaint apo in the 5 lakhs get the suit to dismiss pananuma vendam apo 5 lakhs ku kekkakudiya suit 
பெண்டிங்காவே வைத்து ஃபைனல் ஃபைனல் அட்ஜுடிகேஷன் கொண்டு போகணுமா வேண்டாம் தேர் இஸ் அ செட் ஆஃப் கிளைம் செட் அப் வித் டிஃபெண்டன்ட் ஈவன் அட்மிட்டிங் தட் ஈ இஸ் லைபிள் டு பே டூ லேக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்னும் ரொம்ப நார்மலான முறையில் சொல்ல போனோம்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இட் இஸ் தட் இஸ் கால்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிளைம் மேட் பை தி பிளைண்டிவ் இன்னும் நிறைய சொல்ல போனோம் இன்னும் நிறைய நாட் ஓன்லி இன் மணி டிகிரி இன் மெனி டைம் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் சூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ சூட் ஃபார் அ டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சென்ஸ் நான் ஒரு ப்ளீ ஒரு ட்ரேசிங் ஆஃப் டைட்டிலோட வருவேன் டிஃபெண்டன்ஸ் பார் இல்லைங்க பிளைண்டிஃபுக்கு இவ்வளவு சென்ட் இந்த பவுண்டரிக்குள்ள தான் இருக்கு இவர் இந்த இது இந்த அளவுக்கு மீது இவர் கேட்கக்கூடிய டைட்டில் இவர் கிடையாது ஐ எம் அட்மிட்டிங் ஹி இஸ் என்டைட்டில் ஃபார் டிக்ளரேஷன் ஓன்லி டு திஸ் எக்ஸ்டென்ட் தென் இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் பட் ஒன்லி திங் இஸ் நெசசரி இஸ் தேர் மஸ்ட் பி அ கிளியர் செட் ஆஃப் பிளீடட் இன் தி ரிட்டன் ஸ்டேட் தென் இட் கவர்ஸ் அண்டர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் தென் கவுண்டர் கிளைம் கவுண்டர் கிளைம்னு போட்ட பிறகு சூட் டிஸ்மிஸ் ஆகுது டிஃபால்ட் பிளைண்டிவ் வந்து சூட்டை டிஃபால்ட்டுக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ண விடுறார் ஃபார் மெனி ரீசன் ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஸோ கவுண்டர் கிளைமும் அதோட போயிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை இதற்கு நீங்கள் கா நீங்கள் நீங்கள் செலுத்த கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்னென்னா ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் டி எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியன்ஸ் ஆஃப் தி சூட் கண்டிப்பாக இந்த ரூல்ஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் டி இந்த ஆஸ்பெக்டில் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் என்று என்ன நான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சிக்ஸ் டி பர்டிகுலர்லி டீல்ஸ் தட் ஈவன் வென் த சூட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூட் வென் த சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் கவுண்டர் கிளைம் கேன் பி ப்ரொசீடட் தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ நம்ம நீங்கள் கவுண்டர் கிளைமை தனி சூட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களா சார் பிளைண்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் போடலாம் டிஃபெண்டன்ட்டுக்கு கவுண்டர் கிளைம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு இஸ் தி ப்ரொவிஷன் கவுண்டர் கிளைமை தவறு அதை வந்து நடத்தக்கூடாது பிலிமினரியாகவே தர் இஸ் நோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சிக்ஸ் ஏக்குள்ளே அது வரலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் தென் தேர் மஸ்ட் பி யூ மஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் சி விச் கிவ்ஸ் அ ரைட் டு அ பிளைண்டிவ் டு ஃபைல் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் அ கவுண்டர் கிளைம் that word denotes that counter claim is not maintainable adu exclude pannunga appadinu vaadi prithivaadi pota counter claim ku against ah or petition podalam according to me the analogous procedure you can take it from order 7 rule 11 eppadi or defendant or client reject pandradhuk petition podalamo adhe mari or counter claim exclude pandradhuk பிரதிவாதி போட்ட கவுண்டர் கிளைம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு வாதிக்கு ஒரு ரைட் கொடுக்கப்பட்ட ப்ரொவிஷன் தான் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் சி சரி ஒரு கவுண்டர் கிளைம் வா பிரதிவாதி போடுறார் இதற்கு பதில் தாக்குல் தாக்கல் பண்ணுவதற்கு வாதிக்கு அத்தனை உரிமை இருக்கு தட் இஸ் கால்டு ரிப்ளை டு தி கவுண்டர் கிளைம் தட் இஸ் சம்திங் லைக் எ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு அ சூட் ஸோ ரிப்ளை கவுண்டர் கிளைமுக்கு போடணும் ஸோ அது எப்போ சார் போடணும் எப்படி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் இட் இஸ் அண்டர் ஆர்டர் எயிட் ஆர்டர் எயிட்டில் ரிட்டர்ன் ப்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவதற்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஃபைலிங் எ ரிப்ளை டு அ கவுண்டர் கிளைம் சரி அப்படி ரிப்ளை போட விட்டுட்டார் போட தவறிட்டார் என்ன சார் ஆகும் நீங்கள் அனாலகஸாக எங்கே போகணும்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடாட்டா சூட் என்ன ஆகும் சூட் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகும் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆனால் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பார்ட்டி எவிடன்ஸ் எடுத்து ஜட்மெண்ட் போடுவோம் த சேம் திங் கம்ஸ் இஃப் யூ ரீ ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் இ இட் ஸ்பெசிஃபிகலி ஸ்பீக்ஸ் வென் தி பிளைண்டி ஃபெயில் டு ஃபைல் ரிப்ளை டு அ கவுண்டர் கேம் ஃபைல் பை டிஃபெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஆஸ்பெக்ட் விச் மச் வெரி மச் ரிலேட்டட் டு அ கவுண்டர் கிளைம் இந்த ஆஸ்பெக்டில் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரலாம் இன்னொன்று இன்னொரு இம்பார்ட்டனான ப்ரொவிஷன் அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் நயன் அடிக்கடி தெர் ஆர் கான்ட்ரா ஜட்மெண்ட்ஸ் பை வேரியஸ் ஹை கோர்ட்ஸ் ப்ளீடிங்ஸுங்கிற டெஃபினேஷன் இஃப் யூ கோ டு ஆர்டர் சிக்ஸ் இட் சேஸ் பிளைண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க பட் தேர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைன் டு ஹாவ் அ
additional written statement covers under a subsequent prelim. Reply to a written statement comes under a subsequent prelims. But reply statement uh, provisions but additional written statement covers under the subsequent pleadings. So replaint written statement, counter client, reply to the counter client. Then a right. As a matter of right, you are entitled to file. But apart from these pleadings, what is called a subsequent pleadings na subsequent pleadings you must file an application to get the leave of the court. Without the leave of the court, subsequent pleadings under Order 8, Rule 9 is absolutely barred and no such pleadings will be entertained without the leave of the court. Any pleadings, reply, written statement, reply, additional written statement, everything covers under Order 8, Rule 9 and it must be done only with the leave of the court. And next, more important aspect is order 41. Then there are many orders regarding the examination of witnesses and other things. I don't believe we are already out of time. Brother, can I continue now or? Please yes, continue. Sir. Please continue. Please continue. Please continue. Sir. Please continue. Sir. Can I continue for next? Nina Solona, Nina examination point examination thriller. I can say that. Yes, then 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 I may continue for next twenty to twenty five minutes. Yes, yes, okay. The examination point of examination point of view of Matu cover from the Mudinda Lokana cover. And the concept, sure, sir. Next, yes, 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 brother. Any, any clarification, anything particular I cover in my, my, my own way, I will cover important provisions. Yes, sir, uh, you do it your own way, your own, own way, sir. Yes, sir. Thank you. What are the important? Sir, degree you, judgment. Sir. Yes, degree judgment. Next aspect of the degree judgment. Elargo Madalla. Solar India, the alarm degree judgment Gundana orders rules are umba concentrate on the first. I request you all what is the section which deals with the degree and judgment in CPC? In a call, Urumure and Visit Panir Guma. Yes, some of your friends has put the correct section is section 33. Section 33. Above me. If you have CPC Bar Act with your hands, always CPC Bar Act. If you have free time, you can see that. Many interesting positions. Whenever you turn CPC, you will get one new point. And one of such points is section 33. In our orders, we have order 29 judgment. We have a content. Degree like Nala Varano. If you learn number of times we may come across in various judgments, call it as like daily court like arguments, catered, but it traces to the root of section 33. 33 says the court, after the case has been heard, shall pronounce a judgment, and on such judgment, a degree shall follow. In the either Padichi Lanare, in the Yerend Varia Paditale, the difference between judgment and a degree. You can understand first preliminary. In a Sudranga, the court after the case has been heard shall pronounce the judgment. So, or adjudication process mudin the perahi or walakin la yirudarapo alangin kate the perahi mudi vai solvadi in bad judgment. Presiding officer needi vadi in dia mudi vai solvadi in bad judgment. And the judgment and on such judgment, a degree shall follow. Therefore, degree is a crux of the judgment. According to Mudal Puridal in the section 33, and in a particular only three. Above and all, you must read the definition of a degree and the judgment in the definition class. That only three section order seven rule 11 deal panamode 
டிகிரிங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ள அது வந்திருக்குன்னு தெரியும் நீங்க டூ நைனுக்கு போனீங்கன்னா வாட் இஸ் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ரீட் டூ நைன் ஃபார் மினிட் டூ நைன் ஜட்மெண்ட் மீன்ஸ் a statement given by a judge on the grounds of a degree or a order therefore judgment means in an it is a adjudication statement of a judge or neethipadiyinudiya irandu tarappu vaadangalin kettu avar kudukkakoodiya mudivugalai varanmurai seidhu kudukkakoodiya document a judgment adai todarndu eluvadhu degree what is called degree now we will come to order 20 that definition of patho section 33 of patho now we will come to order 20 order 20 deals with the contents how the judgment has to be done written what is the degree in the whole process ellame order 20 le so adjudication of rights of the parties ude vishayangala or statement ah neethipadi kudupadu endradhu da judgment and the degree is crux of the judgment that is the result of that judgment the degree seri sir the judgment degree ingiradhu suit la mattum dhaan irukka mudiyuma iya la la naanga ethaniyo iya podrom adha fair order ngranga degree tel order ngranga what is that abadina any adjudication process the statement of adjudication written down is called judgment and the final result the crux of the judgment is called the degree So, degree ila, where varlaam, how a procedure to draw a degree. Actually, drawing of a degree is not a matter within the purview of a presiding officer. The presiding officer must draw a statement of adjudication of the dispute and he must write a judgment. The degree is completely a ministerial act west with the registry. ஸோ என்ன சார் நீங்கள் ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிகிரின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் போய் நீங்கள் போய் செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸை பார்த்தனாலோ செக்ஷன் ஹண்ட்ரடை பார்த்தானாலோ அப்பீல் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதோ செகண்ட் அப்பீல் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதோ டிகிரிங்கிற வேர்டு தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஜட்மெண்ட்டுக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க டிகிரி ஒரு மினிஸ்ட்ரியல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களையே வாட் இஸ் தேர் அப்படின்னா டிகிரி இஸ் கிரக்ஸ் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் தேர் ஃபோர் டிகிரி கெனாட் கோ பியாண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டேட்டட் இன் தி ஜட்மெண்ட் and apart from that you know the cost evlo cost pay pannano depends upon the cost memo filed by the advocates appearing for the parties idhe mariyana ministerial information adangiya the degree and more than that it only carries the final portion of the judgment which is a statement given by the presiding officer regarding the adjudication process இரண்டு தரப்புலையும் கேட்டு இந்த வகையில இந்த முறையில நான் அட்ஜுடிகேட் பண்ணி இந்த தீர்வுக்கு ஐ கம் டு திஸ் டிசன் அண்ட் திஸ் இஸ் தி வே ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு எழுவது எழுதுவது தான் ஜட்மெண்ட் இதனுடைய கிரக்ஸ தெரியப்படுத்துவது தான் டிகிரி இந்த டிகிரியில தெர் ஆர் சம் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் தட் இஸ் ரிகார்டிங் காஸ்ட் அண்ட் பே காஸ்ட் மெமோ ஃபைல்ட் and what is the date of degree you must know that date of judgment and date of degree you drawn pandradhukku there can be a time limit because it is a ministerial act comes within the purview of the registry and ipo ninga apdiye or glance section 96 a poi paar section 96 what it says or chinna or interesting fact ku 96 eduthu paathinga 96 says appeal from original degree so ninga enna sir ninga judgment da motta content of the adjudication process ngringa appo appeal vandu judgment ku mela dana podanum yen degree nu use pandranga appadina degree is a document which says the result of an adjudication judgment is the statement of adjudication process and more than that now there is an amendment in section 100 ninga 40 section 100 ku undana relevant provision is under order 42 where it says judgment ku mela judgment appiya vaithu appeal potal podum alavukku amendment kondu vandiranga 
அதனால தான் நம்மளுடைய நடைமுறையில எத்தனையோ தடவை டிகிரி நீங்க வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல சார் ஆர்டர் ரெடி ஆயிட்டு இன்னும் டிகிரி ரெடி ஆகல ஜட்மெண்ட் ரெடி ஆயிட்டு சார் இன்னும் டிகிரி வர்றதுக்கு டைம் ஆகுது அப்படிங்கும் போது அர்ஜென்சியில நம்ம அப்பீல் போடுறோம் போடும் போது வி ஃபைல் அப்ளிகேஷன் டு டிஸ்பென்ஸ் வித் டிகிரி வேர் இட் கம்ஸ் தெர் இஸ் அன் அமெண்ட்மெண்ட் டு ஆர்டர்ஸ் விச் சேஸ் ஈவன் தோ அப்பீல் இஸ் ஃபைல்ட் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் த டிகிரி டிகிரி இஸ் ஓன்லி எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனல் அட்ஜுடிகேஷன் ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டட் இன் தி ஜட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால ஜட்மெண்ட்டினுடைய சர்டிஃபிகேட் காப்பி இருந்தால் போதும் அதனால தான் அப்பீல் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் தி டிகிரி இருந்தால் கூட ஜட்மெண்ட் காப்பியை வச்சு போட்டுட்டு டிகிரியை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர் ஃபோர் வாட் தேர் மஸ்ட் பி தேர் அண்டர் ஆர்டர் ட்வெண்ட்டி ஹவு டு ட்ரா ய ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா way of writing judgment has been stated under order 20 it must state what are all the pleadings of the parties contra pleadings between the parties who are present to the suit next what are all the issues arises out of their pleadings and it is the duty mandatory duty of the court to answer analyze all the evidences and answer all the issues இதுக்கு நீங்க கான்டெம்பரரியா அனாலாக சார் நீங்க படிக்கணும்னா ஆர்டர் ஃபோர்டீனையும் வச்சுக்கணும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டியும் வச்சுக்கணும் ஆர்டர் ஃபோர்டீன்ல எப்படி இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் எப்படி இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் ஆகுது ஆர்டர் டுவெண்ட்டில எல்லா இஷ்யூஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு இருக்கு அன்லஸ் த கோர்ட் டிசைட்ஸ் த சூட் ஆனால் ப்ரிலிமினரி இஷ்யூ ஒரு ப்ரிலிமினரி இஷ்யூவை எடுத்து அதுல அந்த சூட்டை டிசைட் பண்ணாத வரைக்கும் த கோர்ட் இஸ் டியூட்டி பவுண்ட் டு ஆன்சர் ஆல் தி இஷ்யூஸ் ரைஸ்ட் இன் தி சூட் and it can it has to give the reasons for that adjudication so analogous and in order 14 le ninga pathinga if you come to order 14 there is an interesting provision order 14 le if you comes to order 14 rule 3 there is an interesting provision in order 14 settlement of issues between the parties in the செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ்ல எப்படி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் நடக்குனா ரெண்டு பேரும் ப்ளீடிங்ஸ் போடுறாங்க வி நோ ஹவு த ட்ரையல் கோர்ட் டீல்ஸ் வித் தி இஷ்யூஸ் இஷ்யூ ஃப்ரேமிங் பட் நவர் டேஸ் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேமிங் இஸ் நாட் கிவன் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆக்சுவலா இஷ்யூ ஃப்ரேமிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் ஃபோர்டீன் படித்தால் மிக தெளிவாகும் கோர்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பவர் இருக்குன்னு பாருங்க ஆர்டர் ஃபோர்டீன்ல ரூல் த்ரீல how the issues can be framed and written it depends upon the pleadings of the parties how the allegations are emerged from the pleadings sorry and the pleadings la correct ana issue frame pandra alavukku the point for determination kandupidikka mudiyala some mixed question of fact and law are there konjam romba புரிகிற அளவுக்கு ப்ளீடிங்ஸ் கரெக்ட் டு எஃபெக்ட் அலிகேஷன் அண்ட் கான்ட்ரா அலிகேஷன்ஸ் இல்லை தென் வாட் டு டூ த மெயின் பாயிண்ட் இஸ் ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் ஃபோர் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பார்ப்போம்னா இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் ஆகும் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் ஆன பிறகு ட்ரையல் கோர்ட் வில் போஸ்ட் த கேஸ் ஃபார் ஃபைலிங் ப்ரூஃப் ஆஃப் விட் ஆர் ஸ்டேட்டிங் த பிளைண்டிவ் கேன் ஸ்டார்ட் த கேஸ் ஃபார் எவிடன்ஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் பிளைண்டிவ் அப்படின்னு கேஸை போஸ்ட் பண்ணுவாங்க but issues frame pandradukkave court is having a power to examine witnesses or documents that is under order 14 rule 4 you may see order 14 rule 4 which gives the power of the court to examine witnesses or documents every sir witnesses documents pleading soda documents podanungiradu it's a mandate for order 7 rule 14 and also the defendant must file the documents upon which they are making reliance in their pleadings so and the documents vaangi peruse pannalam and the documents la xerox irukke the court is having a doubt regarding that document original call for panni original produce panna solli it can peruse the original even they can examine the witnesses under order 14 rule 4 for framing an issue particular 
or particular as factual aspect has not been correctly met out in the pleadings then the court can so much to call for a particular witness and they can examine court can examine the witness for framing of issues these are all the powers given to the court under order 14 for framing of issues when these issues were framed the trial starts when the issues are framed edarku issue frame pandranga points for determination edarku issues is nothing but points for determination edarku frame pandranga vaadi sonna valakkiyum prathivaadi sonna valakkiyum onrinaindu paarthu ivargalukkulla elakkudiya unmayana prachanai enna vendru தீர்மானிப்பதற்கு ஏதுவாக வணையப்பட்ட வினாக்கள் தான் அது இந்த கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணாட்டா சூட்டை டிசைடே பண்ண முடியாதா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ரூல்ஸ் யூ மஸ்ட் ஃப்ரேம் இதுதான் ரூல் இதுதான் பாயிண்ட் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் சொன்னாதான் தி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் லீடிங் எவிடன்ஸ் கேன் பி சேனலைஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரூல்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஆர் யூட்டிலைஸ் டு கண்டக்ட் தி ட்ரையல் for the flow of trial decide pandrade framing of issues framing of issues is the first preliminary point or start or i can say it is the starting point of the game that is trial so framing of issues la neenga concentrate panna vendiyadhu order 14 rule 3 order 14 rule 4 and up to order 7 these are all the area where power of the court for framing issues in an assistance law court at the law opening the determined one of the rules judgment next one there is a huge or a very a poor could you very a person in an answer defendant expert the item suit the direct degree for now and again as a it is a direct a knockout for the plaintiff you can cover wait for no I've been part of the night not so எக்ஸ்பார்ட்டி ஆனால் கூட மெனி ஆஃப் மை அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் நோ ஹவு தி எக்ஸ்பா ஆஃப்டர் தி டிஃபெண்ட் வாஸ் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பார்ட்டி என்ன செய்கிறாங்க ஆர்டர் நைனில் எக்ஸ்பார்ட்டி எவிடென்ஸுக்காக போடுறாங்க எக்ஸ்பார்ட்டி எவிடென்ஸ் யார் கொடுக்கணும் பிளைண்டிவ் கொடுக்கணும் பிளைண்டிவ் எக்ஸ்பார்ட்டி எவிடென்ஸ் கொடுத்த பிறகு சூட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிகிரீடா கண்டிப்பாக கிடையாது Suit automatically degreed in the process when the defendant set the expert in the middle. Even after the defendant set the expert, the plaintiff can fail in his suit. Yet, yeah, and the process of the now, right from the beginning up to the end of the suit proceedings, plaintiff is having the burden of proof. This burden of proof, of proof of the plaint statements completely is on the shoulders of the plaintiff suppose for example or 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 pure an example we we may all know suit for specific performance suit for specific performance la plaintiff has to prove readiness and willingness adikadi court la kekkudiya or sentence suit for specific performance la 16 c padi plaintiff da readiness and willingness a proof on another aspect readiness and willingness coupled with an aspect of limitation also in the aspect a proof panna kudiya kadamai plaintiff ku irukku and we you know, let us have an illustration in a suit for specific performance defendant set ex party written statement e podala ex party aita plaintiff enters into the witness box plaintiff is not able to prove that suit is within limitation time plaintiff is not able to prove that he is ready and willing to perform his part of contract what will be the result the result is the suit has to be dismissed particularly when the defendant is absent the court will post for ex parte evidence on the point pleaded in the plaint issue framing is under order 14 adu irandu tarappu pleadings ing vachi irandaiyum moda vittu adilendu elakkudiya idhu da issues but reading of the plaint there can be a point for determination that has to be proved by the plaintiff when the defendant set ex parte 
அந்த பாயிண்ட் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த கிரீவன்ஸ் அந்த பிரையரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு பிளைண்டிவ் மஸ்ட் பிரைமா ஃபேஸ்லி லீட் என் எக்ஸ் பார்ட்டி எவிடன்ஸ் ஆன் ஹிஸ் சைட் இஃப் நாட் ஸோ அதுக்கு தான் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டை சொன்னேன் இஃப் நாட் ஸோ த பிளைண்டிவ் ஹேஸ் டு ஃபெயில் அண்ட் த சூட் ஹேஸ் டு பி டிஸ்மிஸ்ட் ஈவன் தோ திஃபெண்ட் வாஸ் செட் எக்ஸ் பார்ட்டி அண்ட் இஃப் இஃப் தி டிஃபெண்ட் இப்போ ஆர்டர் நைன்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் ஆன் தி சைட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஆர்டர் நைன் ரூல் த்ரீ எப்போதுமே நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸ் பார்ட்டி ஆனா டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆனா இஃப் பிளைண்டிவ் நாட் அப்பியர்ட் டிஃபெண்ட் அலோன் அப்பியர்ட் அண்ட் தி சூட் டிஸ்மிஸ்ட் ஃபார் டிஃபால்ட் நோ ஃப்ரெஷ் ஷூட் ஆன் தி சேம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா ஆர்டர் நைன் ரூல் த்ரீ ஒரு நிமிஷம் பாரு ஆர்டர் நைன் ரூல் த்ரீ இட் இஸ் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் வேர் தேர் மே பி சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர்டர் நைன் ரூல் த்ரீ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் டிஸ்மிஸ் ஆஃப் அ சூட் ஃபார் அ டிஃபால்ட் or for non appearance of the plaintiff but still it is somewhat different where both the parties not appear varunga order 9 rule 3 la where neither party appears when the suit is called for hearing the court may make an order that the suit be dismissed suppose plaintiff no appear agala defendant no appear agala then order 9 rule 3 will come into force the suit will be dismissed for default even under order 9 rule 3 that will not bar a fresh suit order 9 rule 3 will dismiss on a suit irukiradanal na fresh suit adhe cause of action la poda mudiyum solla mudiyadhu but it is not the case in where the defendant appears and the plaintiffs fail to appear in a suit and when this dismiss for default happens when the defendant alone appears and the and the ex parte degree order 9 rule 13 whether the court is having a power to set aside an ex parte degree and the ex parte order na enna sir ex parte degree na enna the day on which the defendant called upon to appear if he fails to appear there will be an order of ex parte and thereafter the process of adjudication will continue and it will comes to a final result which is called an ex parte degree for example for all defendant irukanga adha oru thar appear agala meedi moonu per appear agranga and the defendant poruthu mattle he will be set ex parte and other three defendants will participate in the proceedings they will have the right of filing written statement they will have the right of are adducing evidence on their side they will have the right of cross examination of plaintiff side but the defendant who was set ex parte will not have that luxury of meeting out the plaintiff's case and he can file his set aside ex parte order under order 9 rule 7 till the final decision is taken in the suit நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆர்டர் நைன் ரூல் செவனுக்கு லிமிடேஷன் உண்டா ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீனுக்கு லிமிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் செவனுக்கு உண்டா கிடையாது ஏன் ஒய் ஒய் ஆர்டர் நைன் ரூல் செவனுக்கு கிடையாது என்னன்னா தர் இஸ் நோ ஃபைனல் அஜுடிகேஷன் எப்போதுமே லிமிடேஷன் ஆக்ட் கம்ஸ் இன் டு பிளே வென் அ ரைட் அக்கோஸ் டு தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தருடைய ரைட் முடிவடைந்து இன்னொருத்தருக்கு ரைட் அக்கோர் ஆச்சுன்னா தி இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆக்ட் வில் கம் ஒய் ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீனுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கு ஏன் இங்கே இல்லை அதுக்கு செக்ஷன் ஃபைவ் போடலான்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன் கம்ஸ் வென் தர் இஸ் அன் எக்ஸ் பார்ட்டி டிகிரி வாட் இஸ் அ டிகிரி இட் இஸ் அன் அஜுடிகேஷன் ஆஃப் அ சூட் கிரீவன்ஸ் ஸ்டேட்டட் இன் தி பிளைண்ட் ஸோ சூட் கிரீவன்ஸ் அஜுடிகேட் பண்ணி தர் இஸ் அ ஃபைனல் அஜுடிகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரான் ஸோ தர் இஸ் சம் ரைட் வெஸ்ட் ஆன் அ பார்ட்டி ஆர் சம் ரைட் வாஸ் டினை டு அ பார்ட்டி for a final adjudication nadandadanaala the intervention of limitation comes and section 5 was extended to order 9 rule 30 adhe yen order 9 rule 7 ku illai na this final adjudication process is still going on adanaala there is no limitation adjudication agala he can come and he can participate if he shows he or she shows sufficient cause for non appearance 
சரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னா எப்படி சார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளாக்கி எல்லாம் சொன்னா விளையாண்டு இருக்கோம் விளையாட்டு லெவலுக்கு போயிடும் திடீர்னு ஒருத்தர் உள்ள வராரு அவருக்காக இந்த கிளாக்கர் ஆன்டி கிளாக் வைஸா போடலாமா அப்படின்னா ஆர்டர் நைன் ரூல் செவன் எக்ஸ்பார்டி செட்டை சைடு ஆர்டர் பண்ணும் போது இட் கேன் பி ஆன் கண்டிஷன் இட் கேன் பி ஆன் கண்டிஷன் தட் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த ட்ரையல் ஓன்லி ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேஜ் even if you show sufficient cause with condition you can file written statement and you can cross examine only with this witnesses there can be a conditions even there are conditions in some suits to an extent that neenga written statement potirpinge written statement potra kaala kattathukku pinnadi neenga ex party aayirukalam sala defendants even cross examination of pw1 na naanga pannalen solli நான் <laughs> and order line rule 13 la there is a specific provision which says it can be dealt only after putting the other party on notice yeah and the provision went to only as i said earlier the adjudication process was done and a right has been occurred or conferred upon a party already or right or degree moolama oru confer panirukanga அதை ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பார்ட்டிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பாம அந்த அப்ளிகேஷன் டெக் பண்ண முடியாது தட் இஸ் அ பாயிண்ட் விச் டு பி கன்வாஸ் தட் எனி அப்ளிகேஷன் என்ற ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன் ஃபாலோட் பை எனி அப்ளிகேஷன் என்ற செக்ஷன் ஃபைவ் இட் கேனாட் பி டெல்ட் விதவுட் இஷ்யூங் ஏ நோட்டீஸ் டு தி எக்ஸ் பார்ட்டி டிகிரி ஹோல்டர் அனதர் இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் ஆன் தி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் ரீகால் and reopening of witnesses as contemplated under order 18 order 18 la vande witnesses power of the court to recall witnesses in particular concentrate panna vendi provision order 18 rule 17 which specifically says the power of the court to recall witness at any stage the provision e epdi start aguna the court on its own motion or on an application of a party therefore court is having a power to recall any witnesses at any stage or the party can file an application to recall and re- recall any witnesses yeah. if you concentrate more on this order 18 rule 17 and section 151 because there is an amendment to order 18 rule 17a and the power is now available under order 151 in the aspect la there will be an examination point of view questions that whether a witness can be called at any stage what is the power of the court the thumb rule is it can be exercised even by the court suo moto but the only rule is that this discretionary power has to be exercised very cautiously the word used in the precedence is judicially eppadi pannanum there are differences or party thannudiya witness recall pandra ஸ்கோப் வேற ஒரு பார்ட்டி எதிர்தரப்பு விட்னஸ் ரீகால் பண்ணக்கூடிய ஸ்கோப் வேற ஒரு பார்ட்டி அதர் தரப்பு விட்னஸ் ரீகால் பண்ணணும்னா ஹி மஸ்ட் ஷோ தட் இட் இஸ் நாட் அன் அப்ளிகேஷன் டு ஃபில் அப் தி லக்னோ இட் இஸ் நாட் அன் அப்ளிகேஷன் டு டிராக் ஆன் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் தன்னுடைய விட்னஸ் திருப்பி ரீகால் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஃபார் ரீகாலிங் ஹிஸ் ஓன் விட்னஸஸ் the pudusa he has he has got some more information to be poured into the witnesses cases la ipdi pudidaga or witness kadachirukku in the point na plead pannirken but idha na vande prove pandrum bodu vidupatirukku idhan mariyana scope of recalling our own witnesses is different from recalling the other side witnesses for cross examination in the aspect you have to follow and one more examination point of view attachment before judgment and section 64 attachment before judgment always are 
நீங்கள் நீங்கள் கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் இஸ் ஆர்டர் தேர்ட்டி எயிட் ரூல் லெவன் ஏ அதை கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் என் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேட் தேர் இஸ் அன் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் வாங்கியாச்சு வாதி சூட்டை நடத்துறாரு சூட்டை டிஃபால்ட்டுக்கு விட்டுறாரு அப்புறம் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறார் சூட் ரெஸ்டோர் ஆயிடுது அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் கொடுத்தது ரெஸ்டோர் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆகாது தட் இஸ் தி ரூல் லெவன் ஏ இஃப் யூ ரீட் தேர்ட்டி எயிட் ரூல் லெவன் ஏ ஆனால் ஏன் சார் இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல் அதர் இன்ட்ரி மாடல்ஸ் வில் ரெஸ்டோர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் த சூட் இஸ் ரெஸ்டோர் வேற ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நாட் டு ஏலினேட் இந்த வழக்கு முடிவது வரைக்கும் எதிர்தரப்பினர் இந்த தாவா சொத்தையோ இந்த டிஸ்பியூட்டட் ப்ராப்பர்ட்டியோ மூன்றாவது நபருக்கு கிரயம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு இன்ட்ரி வாங்கி வச்சிருக்கேன் வாதியா இருந்து வழக்கு நடத்தும் போது ஏதோ ஒரு காரணங்கள் காரணங்களுக்காக வழக்க நடத்த முடியாத சூழ்நிலை வந்து ஒரு நாள் டிஃபால்ட் ஆகிடுது அதை ரெஸ்டோர் பண்ண பெட்டிஷன் போடுறேன் ஏன்னா டிஃபால்ட் ஆகிட்டுன்னா வழக்கு முடிவுக்கு வந்துருது வாங்கின இன்ட்ரி மாடரும் வழக்கு முடிவோடு சேர்ந்து முடிவுக்கு வந்துவிடும் வழக்கு திருப்பவும் கோப்புக்கு எடுக்க நான் வந்து மனு போடுறேன் அந்த மனு அளவாகுது அளவான பிறகு இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஃபைல் அ பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் டு ரெஸ்டோர் தி இன்ட்ரி மாடர் இல்லாட்டா இன்னொரு அப்ளிகேஷன் போட்டு இன்னொரு தடவை இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் வாங்குறது தேவையில்லை what once the suit is restored this all entry modes will restore but the only exception is 38 rule 11a that attachment before judgment will not restore it goes with the default degree if you want to attach again you have to make an another application for attachment yes sir the provision kondu vandanga appadina you must note attachment before judgment bars private alienation ஸோ அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் இருக்கும் போது ப்ரைவேட் ஏலினேஷன் பண்ண முடியாது இது ஒரு சூட் டிஸ்மிஸ் ஆனோடனே இது எண்டுக்கு வந்த பிறகு தேர் கேன் பி அன் ஏலினேஷன் தேட் ஏலினேஷன் ஆஃப்டர் தி டிஸ்மிசல் ஆஃப் தி சூட் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆர் நான் அப்பியரன்ஸ் ஹாஸ் டு பி சேவ்டு பிகாஸ் இந்த ரெஸ்டோர் இந்த இந்த ஏலினேஷன் இது ரெஸ்டோர் ஆன பிறகு இதுவும் ரெஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் வில் கோ பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் the private alienation will be attacked it is not correct it is hit by section 64 ngra pro problem legal problem vandungradnala attachment before judgment will not be restored on restoration of the suit and it will come to an end when the suit is dismissed for default next attachment before judgment la or mukkiyana aspect enna na there is an amendment that was amendment to this code that it will take effect only when it is informed to the sub register office and entered in the ec eppadi sir idu in this provision makes a huge turn in the law of attachment before judgment ena ninga attachment before judgment ngiradhu court order the third parties ku theriya vendi theriya koodiya vaippugal kammi idala affect aana nabar and the alienation ah wanted ah pannuvar பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய நபர் போனஃபைடா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் ஹி மே நாட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த கோர்ட் தேர்ஃபோர் அதற்காகவே கொண்டு வரப்பட்ட அமெண்ட்மெண்ட் தேர்ட்டி எயிட் லெவன் பி இட்ஸ் அ டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் அண்ட் தேட் அன்லெஸ் இட் டேக்ஸ் எஃபெக்ட் வென் இட் இஸ் தேர் ஆர் என்ரோல்டு இன் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் டு பி தேர் இன் தி என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்போ நான் என்ன அது அது என்ன ஒரு பெரிய ஸ்கோப் கொடுக்குனா it gives the scope for the purchaser who was bona fidely purchased without knowing this am a judgment attachment before judgment ipo da ninga correlation paakanum 64 bars private alienation 38 attachment before judgment 38b particularly says it will take effect when it comes to the ec so in the private alienation happens after attachment before judgment it is void appinga statement will not come bona fide purchaser can take a plea that it was not there in the encumbrance therefore this principle that it is why is not correct i am a bona fide purchaser it is a turning point it saves third party's right therefore 11a of order 38 11b is more important in the examination point of view and next major topic comes to 
appellate side court power first appellate what are all the powers of the first appellate court and what is the scope of section 100 i believe we are more exhausted if the organizer give me an another opportunity after your preliminary exam you i will say the points 41 la neenga concentrate panna kudiya major portion 41 rule 22 a real quick recap marina kadagaran solirra order 41 rule 22 you can expect a question which deals with a cross objection or in cross appeal order 41 rule 22 in the scope solid sir abina it went and serious change in the amendment of the year 1976 in amendment change abina original law even as against the findings the parties can file a cross objection but cross objection in the word that i can i can say 22 la cross appeal in the word illa cross objection in the word da irukku in the amendment undergone la what is the effect na a person agreed over a degree can file a cross objection if a person agreed over a finding he can file cross objection or even without filing a cross objection he can canvas this finding is against me i will give an illustration if it is a suit for a declaration recovery and mandatory declare in the portion of recovery kudunga or particular portion la or offending construction make panirukkararu wrong doer ana defendant adu idithu appuru paduthunga idhu da suit prayer you went on to the trial suit was degreed partially partly degree ad enna solranga declaration recovery kuduthurrom mandatory you are not entitled abingirana so it is a partial degree passed in a suit. Either Kumala major aggrieved party are having a Kelvin of Nadil. Major aggrieved party defendant. Our energy of Kailu Sutta, Wadi Kiripi Gudurke, degree edge. But our Matuna aggrieved party are having Badina ill. Plaintiff who aggrieved party. Plaintiff Kate a mandatory injunction degree denied. So in the Kala Katala. Kedaka the Pariha the Yirti, Yiruvarum, Appellate Court to Pola. But Appellate Court to end up Pila than Bonoma, end up Pila Havum Pola. Uruver Takal say a Kudia Pila, Unuruver cross objection a home, Takal Puma. For example, declaration recovery could with the suit degree Kimala, suit Lurker Predivadi, appeal Pora. The appeal number other. Number on one, otherless notice serva. Notice Sarvan on a Vadi, Digri Wangan Vadi and the appeal respond under Randu Poy Applic Vakalat Pura Vakalat Porta the Kapirahi Summons receive on a Nupu the Nartil Kula. He can file a cross objection. Irk a cross objection. Taniyahu appeal our mandatory injunction denied under the K. Idraha our Takal Sayalam in Ravurima over Girkum Burde. Ade denial Kumala. Pradivadi put a comprehensive appeal, they will cross appeal. Sir, is the benefit in filing cross objection? I can say it is only an extended window. In another way, we will get an illustration. For a degree, particular date, we will get a declaration declaration recovery entitled. Anna mandatory injunction ki our ki entitled Kedayade Abdina Dead of degree Lande certificate copy ready on the Lande limitation type Kula aggrieved party can prefer an appeal upon Vadi Ahirnal and Seri Pradiva Hiriyarnal and Seri and the limitation type Kula or appeal podam Apudi Poda the Bachatil Pilla, you work notice or Notice one that they learn the Nupu the Nalukula were cross objection for our extended limitation. Kedakira Ilea Analana Aramikimusuna cross objection is a venue for an window. 
சோ ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் லிமிடேஷன் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் போடுவதற்கு கிடைக்குது ஏன் அந்த லக்ஸுரிய குடுக்குறாங்க அப்படின்னா மேஜரா அஃபெக்ட் ஆன பெர்சன் அப்பீல் போடும் போது அதுல லெஸ் அஃபெக்டட் பர்சன் கிரீவன்ஸ் இருக்கிறவர் அந்த அப்பீல்ல அரைசிங் அவுட் ஆஃப் ஒரே சூட்டா இருந்துச்சுன்னா ஹி கேன் ஃபைல் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்டி டூல கிராஸ் அப்பீலுங்கிற வேர்டு இல்ல கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன்ங்கிற வேர்டு தான் இருக்குது பட் திஸ் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் டீல்ஸ் வித் தி ரைட் ஆஃப் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அக்ரீவ் ஓவர் அ டிகிரி உங்களுக்கு ஒரு டிகிரியினால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரெண்ட் பிட்வீன் ஃபைண்டிங் அண்ட் அ டிகிரி ஃபைண்டிங்னா என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் அ ஃபைண்டிங் வில் பி அகேன்ஸ்ட் அஸ் பட் எண்ட் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஃபேவர் ஆகும் இவன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு 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 பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்டை ரிலை பண்ணி நம்ம வழக்கு போடுறோம் ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீடை ரிலை பண்ணி வழக்கு போடுறோம் அந்த செட்டில்மெண்ட் டீடு இல்லாட்டாலும் நமக்கு அந்த ரிலீஃப் கிடைக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வழக்கில் செட்டில்மெண்ட் டீட் நாட் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிடுறாங்க பட் ஈவன் த செட்டில்மெண்ட் டீட் நாட் ப்ரூவ்டுனாலும் வாதிக்கு இந்தெந்த வகையில் இந்தெந்த சட்ட கூறுகளில் அவருக்கு இந்த ரிலீஃப் கொடுக்கலான்னு சொல்லி தே ஆர் கிவிங் தி ரிலீஃப் இன் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வே லா சப்போர்ட்ஸ் யூ அப்படின்னா நம்ம எண்டில் ஜெயிச்சிடுறோம் பட் ஏ ஃபைண்டிங் இஸ் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் அஸ் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைண்டிங் நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் இருக்கு பட் எண்ட் ரிசல்ட் ஃபேவராக இருக்கு ஸோ அகேன்ஸ்டான பார்ட்டி அப்பீல் போடுறார் போடும்போது நம்ம இந்த ஃபைண்டிங்கை மட்டும் தவறுங்க இந்த ஃபைண்டிங்குமே தவறு ஐ ஹாவ் அ கேஸ் ஈவன் ஆன் ஃபார் திஸ் ஃபைண்டிங் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் டு ஃபைல் அ கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் பட் ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் யூ நீட் நாட் ஃபைல் அ கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் ஃபைண்டிங் அகேன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா பிறர் போட்ட அப்பீல்லையே ஏங்க இந்த அப்பீல் நாட் மெயின்டெனபிள் எந்த டிகிரி கொடுத்துருக்காங்களோ ஸ்டில் இட் சஸ்டைன்ஸ் அதே டிகிரியை நான் இன்னும் பெறுவதற்கு என்டைட்டில் ஆன நபர் இந்த அப்பீல் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படணும் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படணும் ஆனால் இந்த காரணங்களுக்காக அது கொடுத்தது மட்டும் பத்தாது இந்த காரணங்கள் எனக்கு சொல்லப்படலை அதெல்லாம் மறுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காரணங்களுக்கும் நான் என்டைட்டில் அப்படின்னு கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் போடாமலேயே ரெஸ்பாண்டன் இன் அன் அப்பீல் கேன் ஃபைட் to set right a finding against him but if he is aggrieved over a degree adukku dhaan enna sonna declaration recovery mandatory indha moonu degree yum kettu or vaadi valakku podrar avarku declaration recovery kudukapatirukku ana mandatory kudukapadala appo or denial of final adjudication irukku apdi ingra bachathile andha mandatory injection degree venum na avar cross objection potte aagan And cross objection in a benefit is that the appeal is put in the appeal. Summons receive on a day deal is an extended limitation of 30 days. Therefore, it is a, I can say it is a facilitating provision for the respondent in the appeal. In your examination point of view, the appellate said, the first appellate court in the power of remand becomes more important. You must concentrate on 4123. 23A and Rule 25. In the Prumoon provision deals with order of remand or power of remand in the, by the first appellate court. What is the difference? One thing I want to say is that 23 is a remand, power of remand on a preliminary point. 23A, all the points are adjudicated. De Nova trial is திருப்பி ரிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா பாயிண்ட்லையும் கேட்ட பிறகு பண்ணுவதற்கு தெர் இஸ் அ பவர் ஆஃப் ரிமாண்ட் விச் இஸ் தேர் இன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ டிஃபரன்ஸுக்கு ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறேன் அப்பலட் கோர்ட் ஒரு ஒரு சூட்டை அப்பீலை ட்ரை பண்ணுது ட்ரை பண்ணும்போது இட் ஃபைன்ஸ் ஆன் அ ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் பிலிமினரி ஆஸ்பெக்ட் திஸ் சூட் இஸ் லைபிள் டு பி திஸ் டிகிரி இஸ் லைபிள் டு பி செட் அசைட் அண்ட் ரிமாண்டட் பேக் ஃபார் ஃப்ரெஷ் ட்ரையல் பிலிமினரி இஷ்யூல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு ஒரு பிலிமினரி இஷ்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் அ நெசசரி பார்ட்டி நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் அ நெசசரி பார்ட்டி ரொம்ப பிரைமா பீசியா ஃப்ரம் தி ப்ளீடிங்ஸே தெரியுது ஸோ இவங்களை சேர்க்காம சூட்டு போட்டது தப்பு இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டு ரிமாண்ட் பேக் பண்ணா இட் இஸ் இன் ரிமாண்ட் அண்டர் ஃபார்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ இன் ஆல் அதர் கேசஸ் முழுசா எல்லாத்தையும் அப்பீல் இருக்கிற அஜுடிகேஷன் பண்ணி 
if the court feels first appellate court feels it is a case for relook into the matter then it has the power under 23a 4123 a is a power of remanding all other cases except the order 23 preliminary point allah the with the chunal illa remand power exercise panna 4123 a what is order 4125 the power of the appellate court to frame an issue or particular issue where trial court kadan vittiruchu adha 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 vandu kavanikka thavari vittadu appellate court la it is an important issue to be decided idha frame pannamala ye parties nudiya dispute la adjudication nadandirukke appadina it can frame that issue issues frame panna adutha point and the issue ku evidence lead pannu and the evidence lead panni it has to decide it 4125 la power of remand enna nadakumna or particular issue frame panni this is very important to decide between the parties adanal in the issue ku mattum appeal retain panni appeal thannudaiya file liye vechikitte or particular for example or partition suit la will irukku will la patti issue e illa partition suit decide pannitaanga will la patti or issue frame panna vendi avasiyam irukku first appellate court enna seiyalam appeal kai la vechikitte will la patti ana issue va mattum frame panni அந்த இஷ்யூக்கு மட்டும் ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி ரிமாண்ட் பண்ணி இந்த இஷ்யூவை பொறுத்து மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்ட்டிஸில் எவிடென்ஸை லீட் பண்ணி அந்த எவிடென்ஸோடு எங்கிட்ட அனுப்புங்க வி வில் டீல் வித் தி அப்பீல் அப்படிங்கிற பவர் தான் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ வென்யூஸ் ஃபார் எக்ஸசைசிங் பவர் ஆஃப் ரிமாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட்டினுடைய பவர் 41 the remand powers exercise pannum bodu the major thing is the appellate court must fix the date for appearance of the parties before the court below where it has passed an order of remand order of remand pass panna odane the first appellate court is having a duty to fix the date for on which the parties has to appear before the trial court for for to lead for for taking the remand case other fix pannano abingirathu there is an amendment to r41 you can get that particular amendment is order 41 root 26a that is a new amendment this rule may be a question in the examination point of view 4126a is a new introduction by way of amendment when there is an order of remand the appellate court must fix the date of hearing where the party has to appear before the court below where an order of remand is passed next major power of the first appellate court is additional evidence additional evidence what are all the powers available to the trial court is available to the first appellate court in the phrase adikadi seniors solli nama ketirukom court la argue pannum bodu but what is the difference abrin pathina 4127 permits all parties to the appeal to lead all additional evidence sir additional evidence ulla lead pannum na adu documentary ah mattum dhaan irukum dima illa oral ah um irukka பட் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸ் ஓரல் எவிடென்ஸ் இல்லாமல் லீட் பண்ண முடியாது எனி டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் த கோர்ட் கேனாட் பி மார்க் வித்வுட் ஓரல் எவிடென்ஸ் டேர் ஃபோர் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் உள்ள அடிஷனல் எவிடென்ஸாக கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஓரல் எவிடென்ஸ் லீட் பண்ணணும் புதிதாகவோ இல்லாட்டா ஏற்கனவே லீட் பண்ண ஒரு விட்னஸை ரீகால் பண்ணியும் அந்த அடிஷ்னல் எவிடென்ஸை நீங்கள் லீட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பிரிஸ்கிரைப்ஸ் the formula or the rules or the circumstances under which you can lead additional evidence before the first appellate court either meeri in the adavad order 6 rule 17 la eppadi due diligence proviso clause la irundha mattum dhaan post trial amendment permissible abingra or law develop aayirukko adhe mari order 41 rule 27 la irukka kudiya ingredients neenga prove pannalena the first appellate court cannot allow you to produce additional evidence 
பட் அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா நீங்க ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூல் டுவெண்ட்டி செவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தி இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ல தெர் ஆர் ஏ ஃபார்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன்ல ஏ பி ஏ ஏ அப்படிங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா the word conjunction used is or not and and that makes the greater difference or abingra vaartha use pannadanaala if any one of the circumstances or ingredients is satisfied for production of additional evidence then that additional evidence can be admitted eppadi and admission make pannalam 4127 gradu or kadava therakka koodiya or thurabu hol mari that is to take the additional evidence into the court முடிந்த ஒரு சாப்டர்ல புதிதாக ஒரு சில ஆவணங்களை உள்ள எப்படி கொண்டு போவது என்பதுதான் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் உள்ள கொண்டு போனா போதுமா இட் ஹாஸ் டு பி மார்க் அண்ட் ஹிஸ் டாக்குமெண்ட்ஸினுடைய ஜென்யூன்னஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதற்கு மோட் என்ன மோட் ஆஃப் டேக்கிங் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் உள்ள ரிசீவ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ட அது தன் முன்னாலேயே எவிடன்ஸ் ஓரல் எவிடன்ஸ் எடுத்து அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டா இட் கேன் சென்ட் பேக் டு தி ட்ரையல் கோர்ட் ஓன்லி ஃபார் டேக்கிங் தட் அடிஷ்னல் எவிடன்சஸ் ஆஸ் ப்ரொவைடட் என்ற ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் இதில் மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட்டில் போடக்கூடிய அத்தனை ஐயையும் அத்தனை ஐயையும் ஹாஸ் டு பி டெல்ட் செப்பரேட்லி பட் அடிஷ்னல் எவிடென்ஸுக்கு போடக்கூடிய ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ல போடக்கூடிய ஐயே ஹாஸ் டு பி டேக்கன் ஓன்லி அலாங் வித் தி அப்பீல் இந்த ஐயே போடுறாங்க ஐயே நம்பர் ஆகுது கவுண்டர் போடுறோம் உடனே என்கொயரின்னு போடக்கூடாது இட் ஹாஸ் டு பி போஸ்டட் அலாங் வித் தி மெயின் அப்பீல் மெயின் அப்பீல ஆர்கியூ பண்ணணும் ஆர்கியூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அடிஷனல் எவிடென்ஸ் வெதர் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் டிசைடிங் தி அப்பீல் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் அதற்காக தான் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன்னுல இருக்கக்கூடிய ஏ ஏ ஏ பி இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஏதாவது ஒன்னு சாட்டிஸ்பை பண்ணாதான் யூ கேன் ஓபன் தி லாக் அண்ட் பிரிங் தி அடிஷனல் எவிடன்ஸ் இன் சைட் ஃபார் தட் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் மஸ்ட் கன்சிடர் தி அப்பீல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மஸ்ட் டிசைட் வெதர் திஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் கம் இன் கம் இன் அப்படின்னுங்கிற டிசிஷனுக்கு உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா தே சுட் நாட் ப்ரொசீட் அப்பலட் கோர்ட் சுட் நாட் ப்ரொசீட் வித் தி ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் இன் தி அப்பீல் ஏன்னா மேஜரா நாங்க அப்பலட் சைட்ல நாங்க கிராஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னா இந்த மோட் ஆஃப் டேக்கிங் அடிஷனல் எவிடென்ஸ் இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க டாக்குமெண்ட்டை பார்த்துட்டு ரிசீவ் பண்ண உடனே ஸ்ட்ரைட் அவே மார்க் பண்ணி அப்பீல்ல ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்பெர்மிசபிள் அண்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ரெட் வித் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்பீல் ஹேஸ் டு பி ஹர்ட் தென் அடிஷனல் எவிடென்ஸ் இந்த அப்பீல டிசைட் பண்றதுக்கு முக்கியமான பார்க்கணும் எப்படி முக்கியமான பார்க்கணும் இட் ஹாஸ் டு கம் இன் தி பிஃபோர் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் ஆஃப்டர் திஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் உள்ள வந்த பிறகு மோட் ஆஃப் டேக்கிங் எவிடன்ஸ் இருக்கணும் மோட் ஆஃப் டேக்கிங் எவிடன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் அப்பீலினுடைய ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட்டை தள்ளி வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டை ப்ரொசீட் பண்ணணும் தேர் ஆஃப்டர் இட் மஸ்ட் ப்ரொசீட் வித் ஹியரிங் ஆஃப் தி அப்பீல் அண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் தி ஜட்மெண்ட் திஸ் இஸ் தி ஆஸ்பெக்ட் regarding 4127 and it is different from other interlocutory application filed before the first appellate court more important aspect of first appellate court is 41 la iruka kudiya power of stay before that power of stay ku nam poradhukku munadi you also look into 4121 even if an appeal is third ex parte ungalku theriyum appeal will be for appeal is a statutory right when an appeal is filed it is a right created by a statute when an appeal is filed when it is posted for hearing the respondent respondent not appeared then the appeal can be heard by hearing the arguments of the appellant and a judgment can be pronounced ex parte in such position analogous order 9 rule 13 eppadi suit la ex parte degree kudutha ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன்ல டிஃபெண்ட் கேன் ஃபைல் அண்ட் எக்ஸ்பார்ட் டிகிரி செட்டசைட் அப்ளிகேஷனும் 
அதே மாதிரி ஒரு அப்பீல் இல்லை ரெஸ்பாண்ட் அப்பியர் ஆகாம அப்பீல எக்ஸ்பார்ட்டியா டிசைட் பண்ணி ஒரு வெர்டிக் கொடுத்துட்டா அப்பீல் அலவுடுன்னு சொல்லிட்டா ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஹி கேன் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரீஹியரிங் தி அப்பீல் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு சொல்லிட்டா அனாலகஸ் ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டின் ஆகுதுங்க திஸ் இஸ் தி அனாலகஸ் ப்ரொவிஷன் அண்ட் பிஃபோர் தி சூட் அண்ட் பிஃபோர் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்னுல நீங்க யூ மஸ்ட் கம் டு தி அப்ளிகேஷன் ஃபார் கண்டினேஷன் ஆஃப் டிலே அண்டர் த்ரீ ஏ திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் because this 3a the more important on a provision 41 3a la sub class 3 you know exam point of view like this is very important enna solranga na 3a deals with application for continuation of delay in filing in appeal delay petition pending a irukku appeal podradhula and the time la first appellate court execution la stay panna mudiyuma இல்லாட்டா ட்ரையல் கோர்ட் கொடுத்த டிகிரிய ஸ்டே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழும் போது தி ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் த்ரீ ஏல சப் கிளாஸ் த்ரீ என்ன சொல்றாங்க வேற அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பின் மேட் அண்டர் சப் ரூல் ஒன் ஆஃப் ரூல் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூல் த்ரீ ஏ த கோர்ட் ஷேல் நாட் மேக் அன் ஆர்டர் ஃபார் த ஸ்டே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த டிகிரி திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அப்பலட் கோர்ட்ல ஒரு டிகிரிக்கு மேல அப்பீல் போடுறோம் அப்பீல டிலேயோட போடுறோம் டிலேயோட போட்டீங்கன்னா அப்படிங்கறது தான் இட் இஸ் ஒன்லி ஏ டிலே பெட்டிஷன் டிலே பெட்டிஷன் பெண்டிங்கா இருக்கும் போது தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் கேனாட் கிராண்ட் எ ஸ்டே ஃபார் எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் தி டிகிரி கிராண்டட் பை த கோர்ட் இது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வெரி இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் 41 sub class 5 by the first appellate court power of granting stay adula romba mukkiyamaana provision 41 rule 5 sub class 2 because this is an area where preliminary issue unga uh, examination la questions arise aga vaippu irukku yena 40 41 sub class rule 5 denotes support the power of the first appellate court to grant stay இது நம்ம எல்லாருமே நாள் ஒவ்வொரு நாள்லயும் நம்ம ஸ்டே பெட்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் அப்லட் கோர்ட்ல போடும் போது இந்த ப்ரொவிஷனை கையால் எழுதிருப்போம் டைப்பிஸ்ட்ல டிக்டேட் பண்ணிருப்போம் பட் ஃபைவ்ல சப் கிளாஸ் டூ ஸ்பெசிபிகலி டினோட் ஸ்டே பை கோர்ட் விச் பாஸ் த டிகிரி நம்ம ரொம்ப ரேரா என்ன பண்ணிருப்போம் தேர் மே பி ஏ டிகிரி ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் மணி டிகிரி தேர் மே பி ஏ டிகிரி ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் பொசஷன் அப்போ வந்து நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் வந்து oral application podu solvanga there may be an application before the court or orally they may plead before the court dwelling house nga appeal podra varaikum adha konja nirpaati vainga still many trial court passes a degree of recovery of possession and they themselves grant a stay for a limited period for the execution of the degree granted by the same court that power comes from r 41 rule 5 sub class 2 examination point of view la end the court degree pass panna porudho and the court ke and the degree ki stay kudukku kudiya power traces only from the sub class 2 of rule 5 of r 40 therefore this is the major thing covered under power of the first appellate court and restoration of the appeal as, as usually what nee vand the analogous of appeal and the suit order 9 ayo order 41 rule 19 rule 21 ini vechittingina you can easily understand how the first appellate court powers of restoring an appeal set aside an ex parte uh, judgment is analogous with order 9 abingiradha 41 19 and 41 21 ah paatha neenga ullu theri next more important is 41 41 la adikadi நம்ம சீனியர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அப்பீல போடுறோம் டைமுக்குள்ள நம்பர் ஆகும் நம்பர் ஆனோடனே நோட்டீஸ் போகும் நோட்டீஸ் போனோடனே டிஃபெண்ட் வருவாரு ரெஸ்பாண்ட் வருவாரு கால் ஃபார் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் தி ட்ரையல் கோர்ட் போடுவாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்பல கோர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல டீல் பண்ற விதம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் 
அடிக்கடி என்ன சொல்றோம் இட் இஸ் அ சாச்சுட்டரி ரைட் செகண்ட் அப்பீல் மாதிரி கிடையாது அட்மிஷனுக்கு பேசணுங்கிறது கிடையாது செகண்ட் அப்பீல் அட்மிஷனுக்கு பேசணும் அட்மிஷன்லயே டிஸ்மிஸ் ஆகும் அட்மிஷன்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் அப்படி கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் இட்ஸ் அ சாச்சுட்டரி ரைட் போட்டோனே ஆட்டோமேட்டிக் நம்பரிங் ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக் நோட்டீஸ் ஆட்டோமேட்டிக் நோட்டீஸ் ஆனா ரெஸ்பாண்ட் அப்பீல் ஆனா ஃபைனல் ஹியரிங் தான் கால் ஃபார் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆன் தி ட்ரைவல் கோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு இருக்கு பட் நாட் சோ ஃபார் தட் ஐ மஸ்ட் say that power of hearing the appeal before issuing a notice to the respondent examination point of view is the more important 41 rule 11 ore or nimisham adha paathina power to dismiss the appeal without sending notice to the lower court without sending notice to the lower court na lower court la rendu records call for pannamaleye you can hear the appellant and you can dismiss the appeal without the records called for from the trial court this is one of the important aspect in the examination point of view order 41 rule 11 and if if the appellate court satisfy us na records are called for panni respondent to court to get the final adjudication that is the uh, process or power of the first appellate court in the 41 ku source tha 96 நான் முத முதல்ல சொன்ன பவர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு தி பவர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் டீல்ஸ் வித் தி அப்பீல் இஸ் செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ் டு செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ இன் பார்ட் செவன் ஆஃப் தி செக்ஷன்ஸ் பார்ட் ஃபோர் செக்ஷன் பார்ட் செவன்ல இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் நைன்டி டூல இருந்து ஒன் ஒன் டூ த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட் பவர் Races from 96 to 112 and order 41 covers all this point. Sir, what is the second appeal difference in this second appeal? What are we saying? The first appellate court has the power of the power of the second appellate court. Once this appeal is admitted. We all have to be in the same way. That is how we are doing it. The power of the first appellate court is absolutely there for the power of the second appellate court. அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு உண்டான முதல் ரூல் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி டூ ரூல் ஒன் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வேர்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஷால் அப்ளை ஸோ ஃபார் ஆஸ் மே பி டு தி அப்பீல்ஸ் ஃப்ரம் தி அப்பல டிகிரிஸ் நிறைய பேர் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கும் அடிஷனல் எவிடன்ஸ் செகண்ட் அப்பல கோர்ட்ல போடுறாங்க ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூல் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரொவிஷனா கோட் பண்றாங்க இப்படி ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட்டு தானே சார் அப்ளிகபிள் அது எப்படி செகண்ட் அப்பலட் கோர்ட்டுக்கு அது அப்ளிகபிள்னு கேட்டீங்கன்னா தி செகண்ட் அப்பலட் கோர்ட் பவர் ட்ரேசஸ் டு செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தட் செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் ரிலேட்ஸ் டு ஆர்டர் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி டூ ரூல் ஒன் சேஸ் வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் அடாப்டட் பை ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் இஸ் அப்ளிகபிள் ஆஸ் ஃபார் அஸ் டு ஆர்டர் ஃபார்ட்டி டூ ஆல்சோ அண்ட் பவர் ஆஃப் தி செகண்ட் அப்பலட் கோர்ட் இஸ் வெரி நேரோ it can be admitted only on substantial question of law unno one idhula neenga romba interesting ah paarka vendiya vishayam enna na the power of the second appellate court is only as per section 100 section 100 specifically says it is only on substantial question of law what is called the substantial question of law aduve or periya big question ah irukku sir substantial question of law na ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி மாதிரி இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனல் கொஸ்டின் தான் சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா இல்லாட்டா இதுவரைக்கும் இந்திய நீதிமன்றத்தில் தீர்க்கப்படாத ஒரு சிவில் ரைட் தான் சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா இப்படி பல சந்தேகங்கள் நமக்கு எழலாம் இட் இஸ் நாட் ஸோ தெர் இஸ் அ டெஃபினேஷன் எனிமரேட்டட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆனரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் அவர் ஹை கோர்ட் சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லானா என்னன்னா அந்த வழக்கில் அந்த தரப்பினர்களுக்கு இடையே அவர்களினுடைய டிஸ்பியூட்டை பொறுத்து இழக்கூடிய சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் மட்டுமே சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா என்று கருதப்படும் திஸ் இஸ் தி டெபினேஷன் பிராக்டிக்கல் பர்பஸுக்கு சொல்றேன் சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லானா நம்ம என்ன என்ன இம்ப்ரெஷன் எழுதுனா செகண்ட் அப்பீல் டிராக்ட் பண்ணும் போதே சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லானா அதுல ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா வரணும் அதுல ஒரு எனாக்ட்மெண்ட் பேர் வரணும் அந்த இது வந்து அன்டிஸ்பியூட் ஸ்டில் த டிஸ்பியூட் இஸ் தேர் 
அப்படிங்கிறத நம்ம சுட்டி காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு இருக்கு அது தவறு சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா இஸ் ஒன்லி வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டிஸ்பியூட் பிட்வீன் தார்ட்டிஸ் அண்ட் டயர் ரைட்ஸ் இன்வால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு கிளியர் கட் அட்மிஷன் ஒரு விட்னஸ் கொடுத்துருப்பார் பிரதிவாதி சைடில் இருந்து வாதி தரப்பு வழக்க ஸ்ட்ரைட்டவே அட்மிட் பண்ற மாதிரி ஒரு அட்மிஷன் கொடுத்துருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சூட் ஃபார் பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் டு ப்ரொடெக்ட் மை பொசஷன் போடுறேன் பிரதிவாதி தரப்புல இருந்து பிரதிவாதி பெட்டி ஏறி நான் அந்த சர்வே நம்பர்ல அந்த டோர் நம்பர்ல இத்தனை காலமாக அவர் தான் குடியிருந்து வருகிறார் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறார் இத ஓவர் லுக் பண்ணி என்னுடைய சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்பலட் கோர்ட் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுது நான் செகண்ட் அப்பலட் கோர்ட்டுக்கு வாரேன் அப்ப நான் ஒரு சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லார் ட்ரெயின் பண்றேன் என்னுடைய தரப்பு பொசஷனை அட்மிட் பண்ணி பிரதிவாதி சாட்சி இருக்கும் போது அதை ஓவர் லுக் பண்ணி எனது வழக்க டிஸ்மிஸ் பண்ணது தவறு இந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா இது எப்படி சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லாக இருக்கும் அட்மிஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் எவிடென்ஸ் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் இட் லீட்ஸ் டு இன்ஜஸ்டிஸ் that is the substantial question of law between the parties to that case idu than definition of substantial question of law only on this aspect second appellate court can admit the second appeal second appellate court nodi a power of exercising power under section 100 is an ocean that can be discussed for a very long time but time ponade therla we are about to have 10 are reach aitom therefore till this with this i round up and i thank all the participants the verge of your examinations you have spent this much of time to hear my words i have i am very thankful questions 10 o'clock i have brother you can collect the questions and give to me i will give the answers and you can post it in your group because it's about to 10 and i don't want to disturb your time for preparation for exams therefore i thank everyone to spend your time to listen to me patient and listen பண்றதுக்கு i thank again thank you very much thank you thank you thank you thank you so much thank you sir thank you thank you thank you so much sir thank you thank you thank you so much sir உங்களோட பிசி ஷெட்யூல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சார் ஒரு thriller படம் பாக்க வச்ச மாதிரி நகல விடாம அப்படியே உங்களோட full attraction வச்சிருந்தீங்க Thanks a lot, sir. Kandipa, if you have any questions, you can ask me to ask me to ask me to ask you a question. That's why I said that he's a bird's eye view, brother. If you have a drop, you can ask me to 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 ask me. It's a vast topic. Let us have it on another day. All the best for every one of you who are going to attend the preliminary exam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you.